লাইভ স্যার তাহলে কি স্টার্ট করা যায় স্যার यस করে দাও ওকে গুড আফটারনুন টু অল টু ওয়ান এন্ড অল গ্যাদার্ড হিয়ার uh it gives me an immense immense pleasure near uh, to start this program by heartily welcome to the everyone and i welcome to our president uh shri gotam dash sir uh, principal in charge uh, in charge in government degree college dharmanagar uh, and uh, organizing secretary of this webinar uh, in influence of e learning in students mind and interaction with students community jointly organized by the department of physics and department of chemistry government degree college uh, dharmanagar tripura so um, uh, i welcome to the uh, uh, organizing secretary of this uh, webinar uh, dr sujit sujit ranjan dash uh, assistant professor and hod of department of physics uh, Go government degree college uh, government degree college uh, and the uh, convener of this uh, program uh, of this webinar uh, dr suman odigare uh, uh, assistant professor and head uh, department of chemistry government degree college so uh, a big thanks to each and every one uh, present here and those who are seeing uh, in our program uh, through youtube channel i hope that uh, the pro this program will be great and the successful i hope that you will enjoy the whole program uh, and thank you all the participants and and thanks uh, i especially thanks to, to those um, invited speakers who have uh, uh, accepted our invitation for this program especially sudip shuklobaidyo uh, surojit mohanto manna pal saurabh nath antara choudhury akash bhattacharji rajdeep sharma and uh, last but not the least shatabdinath uh, and uh, thank you all uh, for present here uh, on this auspicious occasion now i'd like to uh, uh, welcome uh, I, i would like to welcome the uh, dr sujit ranjan das uh, to say something Uh, about this program and uh, so that uh, sir can welcome all the guests and the invited speaker uh, through his uh, lecture sir sudish sir may audible yes sir okay good afternoon everyone our respected principal sir sri gautam das president of uh, today's webinar uh, convener of the event dr shuman adhikari sir join uh, join convener dr pijush chandrode my dear colleagues and participants on behalf of the organizing committee i welcome all feeling happy to in uh, to uh, welcome the today's uh, speakers namely sri uh, sudip shukrawido uh, who is the ex student of our department now pursuing phd in tripura university and he also cleared a nets labs uh, all these things sri uh, surajit mohanto uh, he uh, was also the student of our uh, physical science department he belongs to chemistry background uh, mr mannapal uh, he is uh, pursuing Uh, MSc from Assam University, Shilchar, uh, and Shorob uh, Nath. He is pursuing MSc from uh, NIT, Department of Chemistry. Antara uh, Choudhury. She is uh, the last sem student of our physics department. Akash Bhattacharjee, uh, the sixth sem honors uh, chemistry honors students. of our college uh, rajdeep sharma the sixth sem students of the physics department uh, shatabdi nath the fourth sem student of the chemistry department all are from our college i am uh, proud to say that our students belong belong to the physical science are very much obedient and show their interest towards that 
uh, webinar like uh, today's event. They are happily contributing themselves in the departmental program always uh, when we go through national and international uh, webinars. Uh, they are participating actively and uh, responded uh, very nicely. I welcome one and all in our webinar. Thank you all. Uh, thank you, sir, uh, for uh, for your speech. Uh, now I would like to uh, uh, invite our uh, convener of this program, uh, Dr. Shuman Odigari, sir. Uh, sir, please, sir. Audible? Yes, sir. You are audible, sir. Inspector Principal, sir. Sri Gautam Das, sir. Honorable Organizing Secretary and AJD, Dr. Sujitanjan Das, sir. Dear participant and my beloved students. It gives me immense pleasure to welcome all in the webinar jointly organized by the Department of Chemistry and Department of Physics, influence of e-learning on the student's mind. Our sincere gratitude who always encourage बिगेस्ट क्राइसिस फेस्ड बुमैन सीभिलइेशन एम मानुष नहीं प्राणी नहीं द्वारा क्षतिग्रस्त होक्टर फ्रम मानुफैक्चारिंग सेक्टर टू विजनेस सेक्टर टूरिजम सेक्टर सब सेक्टर ही क्षतिग्रस्त हो कोड नाइनटीन द्वारा क्योंकि एर मध्य सब चे बी क्षतिग्रस्त हो स्टूडेंट कम्यूनिटी एवं अपरिसम क्षति बर्तमान जरा छात्र छात्री आज सबा एक अनिश्चयतार माध्यम दिए जा क्यों जाने ना भविष्य की कौन एक्साम कारोर का प्रश्न उत्तर नहीं उत्तर नहीं रेजल्ट बार उत्तर नहीं जरा बर्तमान इलेवेन टुएल्व ग्रेजुएशन पढ़ाशुना कर मास्टर डिग्री पढ़ाशुना कर जरा पास कर बैरिए फ्यूचार क्योंकि एक प्रश्नचिन्ह मध्य दाड़ी गे नो बडी नोज व्हाट उल हैपन नेक्स्ट तीन चार दिन मध्य देखते पे भारतवर्षे कोड नाइनटीन केस ड्रप कर तरह संगे एरक रिपोर्ट आस थार्ड वेब हम तीन चार सप्ताह पर चले आस दैट मीस आरोप वेब तरह जानी ना फोर्थ वेब की आसबे ना फिफ्थ वेब आसब नोबडी नोस कि चलो एडुकेशन सिसटेम आफ्टर इंटरनेट जो एक्सेस टेबल हो गए भारतवर्षे तरह एडुकेशन सिसटेम क्योंकि अनलाइन लार्निंग चले कई कोड नाइनटीन आसार पर फास्ट हो गए येस अनल लार्निंग आसत कोड नाइनटीन ना आसल अनल लार्निंग आसत इ लार्निंग दिखे हमें जितम कोड नाइनटीन आसार पर फास्ट हो गए 
যেটা হয়তো আরো পাঁচ ছয় বছর পরে আসার কথা ছিল কিন্তু আমরা এখন দেখতে পেয়েছি সেটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি स्वीकार करते ही रियलम्स ड्रईंग टीचिंग मध्य डिफरेंस बेड़े ग स्टूडेंट बुजते आजकलकार फिजिकल मुडे इम्पैक्ट डिफरेंट जैक आलोचना 
বিভিন্ন রকম মতামত এটা নিয়ে শেয়ার করা হবে যাতে আমরা বেনিফিটেড হব আমরা যারা টিচিং কমিউনিটি বা স্টুডেন্টস কমিউনিটি সবাই এটা বেনিফিটেড হব যে ফার্দার কারণ আমরা বুঝতেই পারছি যে আরো এক মাস দু মাস তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস ছ মাস এইভাবেই চলতে হবে তো বসে থাকলে তো হবে না আমাদেরকে এই যে মেথডই টিচিং হোক অনলাইন হোক অফলাইন হোক ব্ল্যান্ডেড লার্নিং ব্ল্যান্ডেড লার্নিং মানে অনলাইন অফলাইন দুটোই তো যেভাবেই হোক এটা তো চলে যেতে হবে তো সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা শুনব আমরা বোঝার চেষ্টা করব কোথায় প্রবলেম এটাকে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি সেটা নিয়েও স্পিকারটা কিছু কিছু সাজেশন রাখেন সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে ওভারকাম করা যেতে পারে এবং আশা রাখছি যে এইরকম এই ওয়েবনার থেকে আমরা অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে যেটা আমাদের আগামী দিনে আরো আমাদের টিচিং লার্নিং প্রসেসটাকে আরো স্মুথ করবে আমি আমাদের যারা আজকে যারা সোর্স পার্সন আছে ওদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি যে ওরা নিজের ব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় বের করে আজকে উপস্থিত থাকতে পেরেছে আমাদের এক্স স্টুডেন্ট এবং প্রেজেন্ট স্টুডেন্ট সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি আশা রাখছি যে আজকে যে আমরা ওয়েবনার করছি এটা সাকসেসফুল হবে এবং ভবিষ্যৎ দিনে আমরা আরো যেন এরকম করতে পারি যাতে আমাদের এই টিচিং লার্নিং প্রসেসটাকে আরো স্মুথ করা যায় সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করি থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ইনফ্লুয়েন্সিং ওয়ার্ডস অ্যাকচুয়ালি আওয়ার প্রেসিডেন্ট অফ দিস ওয়েবিনার প্রিন্সিপাল ইনচার্জ অফ আওয়ার কলেজ কুড নট কানেক্ট টু দ্যাট সো উই আর ওয়েটিং টু ফর দ্য প্রিন্সিপাল স্যার অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক প্রবলেম স্যার কুড নট জয়েন ইন আওয়ার প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি সো উই আর ওয়েটিং ফর ইউর for the principal sir actually hope that sir will join uh, within a minute i think pujush sir you can proceed with the with our speaker okay principal sir jokon join korben tar pore ekjon speaker er pore amra shuru kore dite parbo okay sir okay sir that not issue uh, then uh, then i uh, we can uh, go through the uh, technical part which is the end of the end of our uh, inaugural session now i would like to sudip uh, shuklavidyo uh, to say something about our uh, about his uh, lecture uh, to say something uh, before that uh, i would say something about uh, sudip Shuklavidyo, uh, he, uh, he is now a research scholar in Tripura University uh, under the supervision of uh, Dr. Syed Ars Arsad Hussain. Uh, and now, last year, uh, he also uh, cleared uh, NET uh, and uh, before two years ago, he also cleared SAT exam also. Uh, now, Sudip, you can say something about your lecture. Uh, Shudip, you are, uh, let me feel it. Okay. 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 Thank you. Thank you, Pijuzda. It's my honor that uh, you have uh, introduced me, actually. So, <laughs> well, uh, first of all, good evening to one and all. And uh, let me take this opportunity to thank the president of the organizing committee, Sri Gautam Darsar, principal in charge, GDC Dharmanagar, Organizing Secretary, Secretary Dr. Shujit Nanjan Sars, Assistant Professor, Head, Department of Physics, GDC, Convener, Dr. Shuman Sar, Assistant Professor and Head, Department of Chemistry, GDC Dharmanagar, Dr. Raghunandan Das, Member of Organizing Committee and Joint Convener, Dr. Pijushda, for providing this amazing platform for me to uh, share my experience in the area of e-learning and uh, its impact on student minds. So uh, actually I would also like to thank uh, the Department of Physics Thormanagar College because it is my department from where actually I have uh, 
started to learn about physics and uh, it's my privilege to be a part of this webinar so please uh, let me uh, share my slides okay Pijuda, is it visible and am I audible? Uh, yes, you are visible and your slide is also visible. Yeah, make sure that it is uh, yeah, full screen mode. No, not this one actually. Your. Uh, try again uh, to share your uh, screen. Is it okay? No, I am not seeing any your uh, sharing screen. Cancel the share screen, then again share your screen. Yes, not, not not this one. Don't touch this one. Just go go through your slide. Just go through your slide. Okay. Yes, this one. Then you you can F five or full screen mode. You can do this F five or full screen mode. Okay. Thank you. Now you can proceed. And you are audible you. and your screen is visible. Okay, Shudeep. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dad. Okay. Now I am removing from the screen. Okay. Okay. Uh... Uh, today, I will talk to you about few areas in e-learning and its influence of student minds. So, uh, let me start with uh, let me start with a, a wonderful quotation given by Gandhiji, who says that live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever so i am also a new uh, learner in this area so i am also learning in the learning process so i think uh, we have to keep on uh, learning assuming that uh, there will be no future no tomorrow just today so i believe that you will live forever if you don't let learning to die and that's what lifelong learning is all about and this is why technology, science and innovation has enabled us to pursue or move into the seamless and uh, endless world. So uh, accordingly, uh, evolution of uh, education process or learning process also changes with the passage of time and with the passage of uh, human civilization and uh, now we are enter actually a uh, digital era which is also known as an uh, age of silicon in where uh, internet computer and uh, technology becomes a major part of our daily life and uh, you know one thing nowadays we can't think of anything without internet nothing so it's time to learn via online that is called e-learning process or online learning uh, now uh, come to my come to my main topic what is e-learning and how uh, its impact on the student mind e-learning actually is a form of uh, online learning this is not exactly online learning online and e-learning there is some uh, differences but in fact uh, we can say that e-learning is a form of online online learning and it is, it is mainly the acquisition of uh, knowledge that uh, take place through electronic technologies, media that you can uh, com say completely by online or by internet. This is known as e-learning. So actually uh, e-learning provides, uh, e -learning, uh, provides uh, greater access to the education in compared to the uh, traditional methods. Uh, of teaching as uh, 
student can undertake their study from anywhere at any time so uh, it's a uh, very important and it can save our time also it can save our money also because it is cost effective and uh, so we can uh, in other words we can say that e learning has uh, totally transformed the education sector by uh, enabling the students to share information as well as the data in a very simple way so that can be done by online or e-learning e -learning processes but uh, actually although e-learning uh, process or e-learning do exist for over a decade but in india basically or in tripura student of tripura or the government of tripura has not given such enough attention to this area before 2019 uh, and you know that uh, we are now uh, going through a tough situation covid 19 crisis has had an uh, unprecedented unprecedented uh, impact on the education as well as industries of india not only india throughout the all over the india all over the globe uh, education uh, more than 90 percent of students globally was disrupted by the uh, by institutional closure and uh, because of that reason actually uh, this uh, we can say that uh, what uh, this uh, recent this recent outbreak of pandemic actually compel us to uh, go for online learning and online learning is uh, actually learning of anything that involves using of internet we can say that it is uh, this is online learning uh, let us take some example um, what is the actually online learning in online learning or in e-learning platform you can conduct easily live classes mock tests test series questions answer live chart with the students live chart with the teachers anytime at anywhere so uh, if we take uh, any example like uh, suppose you are want to uh, know how to teach or how to learn guitar or how to learn uh, how to play guitar so you can google it or you can go to youtube and play uh, search it then someone teach you how to uh, play guitar smoothly that is for me that is also online learning because learning which is in that involves internet this is called e-learning so whenever you try to know how to play guitar you can go youtube so you can uh, have uh, a good teacher uh, who teach you how to play guitar not only that suppose you are looking for some numerical problem as a physics student i can say suppose you are going through some numerical problems in physics so it's a very tough numerical problem so you can uh, google it you can get it uh, from free training uh, uh, platforms available in the uh, online so all are all the things that are involved in the uh, internet using of internet are known as e-learning so i think e-learning should not just stand for electronic technologies it should be an abbreviation of evolve, evolving enhanced everywhere every time everybody in my opinion so uh, i have uh, put a picture here like uh, this picture actually i have put this picture is to show you that uh, online process now become a password in our daily life this picks clearly says that say, say that everyone has to take the same test and this is the this is uh, something where uh, you have a fixed platform but in case of online learning you have uh, uh, there is a you have much flexibility that uh, maybe that can be fit to everyone's mind everyone uh, timelines everyone uh, they are, uh, according to their capability according to their ability so uh, uh, actually to, uh, under, uh, I can make it in uh, both language English and uh, Bengali because I know all the students are there 
সো আমি যদি বাংলাতে বলি সুমন স্যার অলরেডি প্রথম বলেছেন যে ফর সাইন্স স্টুডেন্ট ই লার্নিং ইজ ভেরি টাফ এন্ড অফ কোর্স ইটস রাইট ই লার্নিং ইজ ভেরি টাফ বাট এই টাফের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা হচ্ছে এজ এ সাইন্স স্টুডেন্ট এজ এ ফিজিক্স স্টুডেন্ট আমি যদি বলতে চাই যে তুমি ইকুয়েশন টিকুয়েশন ঠিক আছে ওইখানে অনলাইনে অনেক টাফ অনলাইনে ওইটাকে মেনুপুলেট করা ওইটাকে ড্রয়িং করা ইট ইস ভেরি টাফ বাট অন্য দিক থেকে ই লার্নিং ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড বাট অ্যাডভান্টেজিয়াস টু দ্য স্টুডেন্ট হোয়াই বা হাও সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স বলো আর কেমিস্ট্রি বলো সেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু বেশি দরকার মেইনলি ফিজিক্সে তো কি করতে হবে সাপোজ আমি তোমাকে একটা একটা টপিক বুঝিয়ে দিলাম সাপোজ লজ অফ মশলের পর একটা ইকুয়েশন আমি বুঝিয়ে দিলাম তাহলে তুমি বুঝবে না যেটা সুমন স্যার বললেন যে অনলাইনে বুঝতে পারা যায় না অনেক স্টুডেন্ট রেসপন্ড করে না অনেকে করে অনেকে নেটওয়ার্কের প্রবলেম সব কিছু থাকতে পারে সো তুমি কি করতে হবে ওইটাকে তুমি ইম্প্রুভ করতে পারবে বা হ্যাঁ তাহলে তুমি অন্য দিকে যাও কারণ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বিকজ অফ প্যান্ডামিক সিচুয়েশন নট অনলি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইউ ক্যান গুগল ইট ইউ হ্যাভ লর্ডস অফ ফ্রি লার্নিং সফটওয়্যার লাইক এনপিটিএল সোয়াম দীক্ষা ইসু সিন্ধু অলেট ইলিয়াস দকিস মডলি খান একাডেমি এগুলো তাহলে তুমি কি করবে সাপোজ তুমি খান একাডেমিতে যাও ওইখানে গিয়ে তুমি জাস্ট লজ অফ মোশন সার্চ করো লজ অফ মোশন ওইখানে ডিটেলস বুঝিয়ে দেওয়া আছে ধরো ওইখানেও তুমি বুঝলে না তাহলে তুমি এনপিটিএলে যাও ওইখানে এনপিটিএলটা অ্যাকচুয়ালি এনপিটিএল এই পুরো প্রোগ্রামটাকে ইনিশিয়েট করা হয়েছে আইআইটি এর দ্বারা ইন্ডিয়াতে যত আইআইটি আছে আইআইটির যত টিচার আছে তারা মেইনলি এই এনপিটিএলটাকে মেনটেইন করতেছে সো তারাই মেইনলি এখানে লেকচার টেকচার দিতেছে এবং দেয়ার ইজ এ কোর সাবজেক্ট ফিজিক্স ফিজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট অলসো সো সেম জিনিসটাকে তুমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মে সেম জিনিস লজ অফ মোশন সেটাকে তুমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে ডিফারেন্ট ওয়েতে তুমি জানতে পারবা তাইলে একই জিনিস হয়তো বা তোমার একটু টাইম কনজিউমিং বাট ইউ ক্যান হ্যাভ বেটার আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য লজ অফ মোশন নট অনলি লজ অফ মোশন ইন কেমিস্ট্রি অর্গানিক অর্গানিক কেমিস্ট্রি ইকুয়েশন ইকুয়েশন যেগুলো আছে সো ইউ ক্যান হ্যাভ লর্ডস অফ অ্যাক্সেস অনলাইন মেটেরিয়ালস অনলাইন অ্যাসাইনমেন্ট সো তুমি যেখানে যাবে সেখান থেকে নিতে পারবে শুধু তোমার কি দরকার জাস্ট একটা অনলাইনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি দরকার একটা স্মার্টফোন দরকার মোবাইল ল্যাপটপ ট্যাপ হোয়াট এভার বিং সো তোমার যদি ওইখানে থাকে তুমি এখন যে কোনো জায়গাতে যাও ওইখান থেকে তুমি এটাকে অপারেট করতে পারবা ওইখান থেকে তুমি এটাকে নিতে পারবা সো আই থিঙ্ক অনলাইন লার্নিং হ্যাঁ অফকোর্স এটা টাফ ইমেজ টিমেজ মেনুপুলেট করা টাফ বাট সেম জিনিসটাকে ভালো ভালো ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা তুমি ভালো ভালোভাবে বুঝতে পারবা সো আই থিঙ্ক দিস ইজ গ্রেট অ্যাডভান্টেজিয়াস অন্য দিক থেকে যদি আমি বলি এগুলো কেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভান্টেজিয়াস সো এই অনলাইন লার্নিং যেটা সেটা হচ্ছে তোমার মেইনলি এক্সপ্লেন করা হয় থিওরি অথবা এটাকে কি বলে আমরা থিওরি বলতে এক্সপেরিমেন্টাল থিওরি বলো বা নর্মাল থিওরি বলো মেইনলি আমরা ই লার্নিং এর প্রসেসে যখন যাই যখন আমরা অনলাইন ক্লাস করি তো টিচাররা কি করেন মেইনলি লাইক তারা এটাকে ডেমনস্ট্রেট করে ইন টার্মস অফ ইমেজেস ইন টার্মস অফ ভিডিও ইন টার্মস অফ ডকুমেন্টস সো একজন স্টুডেন্ট ওইগুলোকে খুব ভালো করে ক্যাপচার করতে পারে আর যেহেতু এজ এ সায়েন্স স্টুডেন্ট সায়েন্সের জন্য যেহেতু আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব বেটার হওয়া উচিত সো আমার কি করতে হবে আমাকে নেচারের সাথে ওটাকে কোরিলিট করতে হবে সো নেচারের সাথে কোরিলিট করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে থ্রি ডাইমেনশনাল এক্সপ্রেশন থ্রি ডাইমেনশনাল নলেজ জানতে হবে যেটা আমরা নর্মালি টু ডিতে করতে পারি না সো বাই অনলাইনে ইউ ক্যান ইজিলি টেস্ট ইট থ্রি ডাইমেনশনাল মোশন টু ডাইমেনশনাল মোশন ইভেন স্পেস টাইম মোশন ইউ ক্যান রিয়েলি আর ইউ ক্যান ইজিলি রিয়েলাইজ দিস সো আই থিঙ্ক ইট মে বি অ্যাডভান্টেজিয়াস আর আদার অন্য দিকে যদি আমি বলি সেটা হতে পারে যেমন এই যে এই যে যতগুলো আছে যেমন ইসু সিন্ধু যেটা ওইটাকে তুমি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে পারবে ওইখানে কি হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওইখানে কি ওই জায়গাটাতে কি হয়ে যাচ্ছে ওইখানে তুমি যদি যাও তাহলে থাউজেন্ডস বিলিয়নস অফ রিসার্চ আর্টিকেল তুমি পেয়ে যাবে তাহলে আগের দিনে কি হতো ওইগুলো আমরা পেতাম না যারা এই যেমন সুমন স্যার বলো বা রঘু স্যার বলো সুজিত স্যার বলো তারা যখন পিএইচডি করেছেন ওনারা যখন পিএইচডি করেছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব টাফ ছিল কারণ এই আর্টিকেলগুলো পাওয়া যেত না এখন তুমি থিসিসও পাইতে পারো এখান থেকে সো ইউ হ্যাভ লর্ডস অফ 
uh, apps or lots of uh, software, lots of e-learning platform from where you can get more and more information about science, about technology, about innovation, about uh, learning methods. learning so uh, benefits to the ami boli tale amake protom jeta bolte hobe in my opinion actually the main benefits of the e learning hocche to providing access to the education to the student who are in the last in a queue je ekdom ekta line er sobche last e ache seta keo jate ami kono na kono bhabe take access korte pari education er moddhe diye thik ache so uh, i hope you will uh, agree with me for this uh, part because uh, actually the main advantage or main benefits of e-learning option to access the education to the people uh, to the students who are at the last branch so uh, the use of actually i mean to the one of the people the uh, for me actually e-learning is the democratization of education nothing else so everyone uh, this process e-learning or online process gives everyone to chance a chance no matter who you are no matter whatever your age is no matter where you are from where you live so it's all about the transformation of education to the appropriate or to the opportunity that have been available in the uh, uh, online system or online platform so uh, besides that onnanno application thakte pare tar advantage ache jemon time of flexibility time of flexibility means jodi ami traditional classroom e jai to tomake ki korte hobe ekta particular time e tor shomon sarer class hocche 9 am tale tumi oi time ta tei jete hobe but in case of online learning tumi je kono shomoy je kono jaga theke even tumi ekta tomar room e current nei tumi chole jao baire baire thekeo tumi ei class ta nite paro so there is a no bound of timing so you can have lots of time that is at your own convenience increased access and reach increased access and reach that means uh, in online there is a available of uh, materials online materials online uh, equip online uh, contents online uh, assignments so tumar ja ichha tumi je subject ta porte chao oi subject er je topic ta te tumi interested tumi oi topic ta search koro oi topic ta porte thako ওই টপিকটার জন্য তোমার কাছে अवेलेबल লেকচার থাকবে শুধু একজন স্যার লেকচার দেবে না ওখানে অনেকজন স্যার লেকচার দেবে সো তুমি যে লেকচারটা তোমার মনে হবে বেটার ওই লেকচারটা ফলো করতে পারো সো ইউ ক্যান রিচ ইওর ইন ইওর ডেস্টিনেশন দ্যাট व्हाट ইউ ওয়ান্ট অ্যাকচুয়ালি সো ইউ ক্যান অ্যাচিভ ইট ইজিলি হে ইয়েস দিস মে বি টাইম কনজিউমিং বাট ইউ ক্যান গেট ইট এট ইওর ওন কনভিনিয়েন্স ভ্যারাইটি অফ কোর্সেস এন্ড প্রোগ্রাম সেটা তো আমি বললাম ওই এনপিটিএল আছে स्वाम आचे तारा तो ऑनलाइन कोर्स ही प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन टेक इट इजीली, यू कैन एक्स यू कैन कुछ अपने तरफ निकले, यू कैन देखिए तुम्हें ऑनलाइन किचु निते पारो, वो यू कैन तुम्हें तारा तेरे मुद्दे एग्जाम निते पारो, तुम्हें सर्टिफिकेट निते पारो, प्रोचुर एग्जाम, प्रोचुर 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 সো আমাদের কি করতে হবে আমাদের শুধু ডাইরেকশনটা মেইনটেইন করতে হবে আমার কি দরকার আমি কি চাচ্ছি কোথা থেকে আমি পাবো সেটা আমার ভাবতে হবে না জাস্ট সার্চ করো জাস্ট গুগল ইট ইউ हैव লটস লটস অফ লেকচারস অন দ্যাট পার্টিকুলার টপিক দ্যাট ইউ ওয়ান্টেড সো ভ্যারাইটি অফ কোর্সেস এন্ড ইন দ্য আমি একটা কথা এখানে কই আমি জাস্ট আমি আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স কইতাছি सपोज তুমি যদি এনপিটিএল এর ক্লাস করো ওইখানে এসসি বারমা সারে ক্লাস আছে ইলেকট্রনিক্স এ I think there are college student there are master degree student there are jodi sc barma sare class dekhe ar kono class korte hobe na tumi directly sc barma sare kache giye class korte parbe na kintu oi ta tomar jonno onek tough er jonno tomake iit iit the admission dite hobe iit the admission noar jonno tomake jam clear korte hobe onek proshna korte hobe tumi jora proshna koreo tumi jam pele na tar mane ki tumi sc barma sare class korte parta na of course you can so just google it nptl go to the nptl 
search the uh, AC Verma sir and uh, take his lecture. So electronics and you have a lecture in AC Verma sir, then I think we can have a lecture like that. So all of them. Now quantum mechanics, suppose the chemistry is better than physics. So you have quantum mechanics better than you know. So what do you do? You go to NPTEL, you go to the class. Gotok sir, do two or three class. I think quantum mechanics is easy to do. So there is an available of courses, available of programs in the online platform. So just what you have to do, you have to check it carefully. Nothing else. Improved retention capability. What is improved retention capability? I'm not sure online. I'm not sure if you have in the term of in terms of uh, images in terms of animation video in terms of documents so you can uh, take it easily and this will help you to gain the knowledge about this topic that's why retention means take it away movie the key movie then low cost Hey, maximum kit ekhon to smartphone 5000 10000 taka paoa jay 600 700 taka smartphone paoa jay jodio ram rom kom thake effectiveness age is not a factor this is very very important why age is not a factor tumi je kono boyoshe je kono shomoye je kono jayga theke easily porte parba and a normal classroom e tumi class 6 er class e giye ekjon boyosh gulo class korte parbe na tarmane online e oni je theke pabe now there is also some cons that is uh, disadvantage not appropriate for all karon amra jani protteker jonno eta smartphone kina internet er facility pawar shombhob hobe na health issues onek shomoy amra online class korte korte problem hoye jay matha betha kore ei gulo problem hote pare lack of social interaction jeta shuman sir bollen je tumi kotha onek shomoy tomar communication skill ta hocche na expensive for the student of the below poverty level tader jonno eta expensive hoye jacche distraction and technical issues so, I mean, last resume, I mean, resume, e-learning is not a cup of weight phase. It's a complex learning environment and you have to need a lot of optimization. So, in my opinion, it's a reliable, efficient platform for human civilization, not only for students. Now, we are uh, living in a busy schedule, going so fast, need something quickly. So, I think need of uh, e-learning is mandatory. Thank you. Uh, thank you, Shudip, for your influencing words uh, with the students uh, so that they can understand about your uh, lecture, uh, so that they can search after this program, SIAM, NPTEL, and other uh, Khan Academy and other stuff, so that uh, they can learn more from the internet, uh, from the uh, online learning source. These are the. Okay, thank you, Shudip, for your thank you, thank you, sir. Words. Thank you. Uh, now we are glad that uh, our principal sir uh, uh, is with us uh, and we are very grateful to sir uh, as uh, now i am uh, request our principal sir and the president of this program uh, to say something about uh, this program sir principal sir thank you good afternoon to all Respected convener of today's webinar, Dr. Shumon Odizari, sir, HUD, Department of Chemistry, Organizing Secretary, Dr. Sujit Ranjun Das, sir, HUD, Department of Physics, Joint Convener, Dr. Pijus Chandra De, and all members of the Organizing Committee. Honorable speakers of this interaction based webinar, Mr. Sudip Shuklavadda. Sudip has already delivered his speech presentation very nicely. He mentioned the benefit, advantage, and disadvantage of e-learning. Thank you, Sudip. Another speaker, sir, Mr. Shodojit Mohanta, Mr. Mannapal, Mr. Shodobnath, Ms. Antarat. Chauturi, Mr. Akash Bhattacharji, Mr. Rajdeep Sharma, and Ms. Shatabdina, and respected colleagues and participants, and my dear students. 
on behalf of government degree college dharmanagar i welcome you on today's webinar on influence of e learning in students mind an interaction with students community jointly organized by the department of physics and the department of chemistry of this college our speakers are now studying in different educational platform some are research scholar some doing their pg courses some are doing their ug courses in different subjects so i think these speakers are representing the whole students community their views experiences will reflect the words of students mind regarding e learning it is fact that a student is the best judge of teacher <coughs> e learning <coughs> e learning is a tool of information technology we use in our education system in kg to pg level and higher level in this era but we should not forget our textbook we will listen from our speakers how e learning impacts students success and satisfaction whether the educational objectives have have been met <clears throat> by this digital platform is the learning management system is up to the mark how your guide your teacher will support you through this system we will enjoy your opinion your voice your interaction with this few word i wish a grand success of this webinar <coughs> of new dimension wish you good health and safety thank you once again thank you uh thank you sir uh, thank you for your good words uh now we are going to again going to our, uh, towards our uh, technical session uh now uh, i would like to uh, welcome uh, invited uh, the mr shorojit mohanto uh before he says something i would like to say more about him uh, he was also a uh, 2012 to 2015 uh, college based uh, from uh, dharmanagar uh, department of chemistry and he is uh, he also uh, completed master degree from nit agartala and also completed his bed degree uh, he also uh, he who was also writer of different science books uh, that was published by chaya prakashoni uh, now he is presently as a teacher uh, at agartala uh, now shorojit uh, you can start your uh, lecture uh okay thank you piyush sir for your valuable welcome or warm or warm welcome so basically at first i want to say i am very grateful to this college because i am here i have started from this college since 5 or 6 years ago so i am grateful to all my teachers of the college as well as i am grateful to all the members of this webinar committee so basically i have started journey from this college so i very was very much excited about this webinar so first of all since this web our webinar is associated with a special topic influence of e learning in students mind so basically the fact is dealing with the students so basically ami jekhane shuru korbo seta hocche আমাদের যে এই ওয়েবিনারটা স্টুডেন্ট কে দিয়েই অ্যাসোসিয়েটেড মানে মেইন ফ্যাক্টর স্টুডেন্ট কে দিয়ে টিচারের কি সমস্যা হলে এটা এখানে বেশ মানে মুখ্য হচ্ছে না স্টুডেন্ট কি ফিল করছে সেটাই আমাদের এখানে মুখ্য ব্যাপার টিচার যেভাবেই পড়াক সেটা তার ব্যাপার তো আমাদের যে এই ওয়েবিনারে যে মূল ফ্যাক্টর স্টুডেন্টের ই লার্নিংটা সেটাতে আমরা ফোকাস করব তো আমার এই যে ই লার্নিং এর যে লেকচারটা দেবো আমি কিছু স্লাইড শো করছি না এখানে তো এটা মুখ্য মোটামুটি তিনটে ভাগে ডিভাইডেড হবে প্রথমত আমরা ডিসকাস করব ওইটার ওই স্টুডেন্ট কি কি প্রবলেম ফেস করছে বা স্টুডেন্ট কি কি প্রবলেম কি কি উপযোগিতা থাকতে পারে প্রবলেমের অ্যাস লাস্ট উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ফিউচার অফ দ্য ই লার্নিং 
তো প্রথমে আমরা ই লার্নিং সম্বন্ধে কথাবার্তা বলি তো ই লার্নিংটা আমাদের অনেকেরই মনে হয় যে করোনা আবহের কারণে এটা হঠাৎ করে উদয় হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না করোনা যদি নাও আসতো ই লার্নিংটা কিন্তু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির আগে থেকেও কিন্তু চলছিল আন একাডেমি বাইজুস বেদান্ত এগুলো কিন্তু মার্কেটে ছেয়ে গেছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টির আগেই কিন্তু তো ই লার্নিং যে নতুন করে এসছে এটা না আগেই ছিল কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তাটা গভর্নমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে করোনা আবহের পরে তো ওই দিকটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ই লার্নিংটা কিন্তু আগে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নানা অনলাইন কোর্সেস আছে যেখান থেকে জব ওরিয়েন্টেড কোর্স করা যায় বেসিক্যালি ওইগুলো ই লার্নিং এরই পার্ট অনলাইন টেস্ট সিরিজ সব কিছু ই লার্নিং এর মধ্যেই আসছে অনলাইন ই লার্নিং এর মধ্যে আমরা বলতে পারছি ইউটিউব কি একটা মেইন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ধরা যাচ্ছে আন একাডেমি খান একাডেমি তারপর এনপিটিএল সাইটস আর কত কিছু ই লার্নিং এর আওতার মধ্যে পড়ছে তো বেসিক্যালি আমরা স্টুডেন্ট কমিউনিটি যেগুলোর সাথে ইন্টারেক্টেড করছি ইন্টারেক্ট আছি ওগুলো বেসিক্যালি ওইগুলো হলো ইউটিউব এনপিটিএল যেগুলো আমরা ডেইলি লাইফ ইউজ করে থাকছি বা টেস্ট সিরিজ এর সাথে তো এটা ছিল আমাদের যে ই লার্নিং এর যে প্ল্যাটফর্ম সেটা কোথ থেকে এসছে বা আমরা কোন পরিস্থিতিতে আছে বর্তমানে তো করোনা আবহাওয়ার কারণে গভর্নমেন্ট থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার এই অনলাইন অনলাইন লার্নিংটা অনেকটা স্বীকৃতি পেয়ে গেছে আমাদের মধ্যে তো বাধ্য হয়ে আমাদের অনলাইনে করতে হচ্ছে কারণ আমাদের যে চিরাচরিত যে এডুকেশনাল সিস্টেম সেটাতে একটা ফাটল ধরেছে এই করোনা আবহাওয়ার কারণে যেটাকে একটু মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছে আমাদের এই ই লার্নিংটা বেসিক্যালি অনলাইন মোডে লার্নিংটা তো আমি শুরু করব এই অনলাইন মোডের লার্নিং এর যে কয়েকটা ভালো দিক আছে সেইগুলো সেই দিকগুলো আমি প্রথমে আলোচনা করছি তো ভালো দিকের মধ্যে বলতে গেলে আমরা যে প্রথম টপিকটা তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি অফ অনলাইন লার্নিং তো ফ্ল্যাক্সিবিলিটি অর্থে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি ফ্ল্যাক্সিবিলিটি ইন দ্য সেন্স অফ টাইম তো টাইমের সেন্স বলতে আমরা বলছি এখানে আমরা অনলাইন ক্লাসগুলো যে কোনো সময় যেখানে খুশি সেখানে করতে পারি তো এখানে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি একটা রয়েছে ফ্ল্যাক্সিবল মানে যখন যখন খুশি তখন আমরা সেটাকে করতে পারছি তো এই আঙ্গিকে দেখতে গেলে অনলাইন ক্লাসটা আমাদের অফলাইন ক্লাস থেকে অনেকটা উপযোগী কারণ আমাদের ক্লাস স্কুলে কলেজের ক্লাস শুরু হতো নয়টার দিকে তো নয়টার দিকেই ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে লাগবে আর ক্লাসটা যদি মিস হয়ে যায় আমি কিন্তু পেতে পারবো না আর নোটস নিতে লাগবে ম্যাক্সিমাম কিন্তু স্যারের যে মূল্যবান কথাগুলো সেগুলো শুনতে পাবো না কিন্তু অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা ইউটিউবে দেখে থাকি আমরা লাইভ স্ট্রিমের পরেও কিন্তু লাইভ ক্লাসের পরেও আমরা রেকর্ডেড ভিডিও দেখতে পারি যেটা আমাদের রিভাইসের জন্য খুবই জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে প্রমাণ হিসেবে থেকে যায় সেই আঙ্গিকে দেখতে গেলে যে অনলাইন ক্লাস অনেকটা ফ্ল্যাক্সিবল আর একটা ব্যাপার হলো ইজি টু অ্যাক্সেস দেখো বর্তমানে সবার কাছে মোবাইল আছে মোবাইল আছে তার মানে ইন্টারনেট তো থাকতেই হবে ইন্টারনেট ছাড়া তো মোবাইল বেকার হয়ে যাচ্ছে তো মোটামুটি কলেজের স্টুডেন্টের কাছে আমাদের ইন্টারনেট আছে মোবাইল আছে ইন্টারনেট মোবাইল থাকলে অবশ্যই তার মধ্যে ইউটিউবও থাকবে তো ইউটিউব থাকলে আমাদের কাছে যে কোনো জিনিস সার্চ করলেই আমরা ক্লাস সম্বন্ধে যেতে জানতে পারি যে কোনো টপিক সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি সেই আঙ্গিক দেখতে গেলে আমাদের এই অনলাইন লার্নিং বা ই লার্নিংটা ইজিলি অ্যাক্সেসেবল ইন্টারনেটে যে কোনো জিনিস সার্চ করলেই পাওয়া যাচ্ছে অনেক টেস্ট সিরিজ আছে যেগুলো ফ্রিতে জয়েন করা যাচ্ছে তো সেই দিকে দেখে আমাদের অনলাইন ক্লাসটা অনেক বেশি ফ্ল্যাক্সিবল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইজিলি অ্যাক্সেসেবল যেমন অন্য একটা স্যার আছে বেসিক্যালি এখানে কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট আছে আশা করছি আর ফিজিক্স এর বা অন্যরাও থাকতে পারে তো সবার কাছেই জানা আছে কোন সাবজেক্টের বেস্ট টিচার কে ইউটিউবে অনেক খান স্যার আছে তারপর ফিজিক্স এর কত স্যার আছে আমাদের ফিজিক্স এর কেমিস্ট্রি স্যারের অভাব নেই তো আমরা যে স্যার পছন্দ সেই স্যারের কাছ থেকেও পড়তে পারি এই জন্য বলছি আমরা ইজিলি অ্যাক্সেসেবল আরেকটা হলো ব্যাপার যে তৃতীয় ব্যাপারটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্ট তো দেখো ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টটা এই অনলাইন ক্লাসের সেটা হলো অনলাইন ক্লাসে তিন রকমের ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্ট আমরা লক্ষ্য করতে পারি প্রথম হতে হচ্ছে ইন দ্য সেন্স অফ মানি টাকার দিক থেকে ইকোনমিক্যাল যেমন মনে করো তুমি একটা অফলাইন কোর্সে তুমি জয়েন করলে ওইখানে তোমাকে বড় শহরে অফলাইন কোর্সে মিনিমাম লাখ খানেক টাকা খরচা করতে হবে কিন্তু সেই কোর্সটাই তুমি যদি অনলাইনে নিয়ে নাও দেখা যায় এর খরচাপাতি অনেকটা কম পড়ছে বড় শহরে যেতে লাগবে ওইখানে ভাড়া থাকতে লাগবে খরচাপাতি অনেক আছে সেই আঙ্গিকে দেখতে গেলে আমাদের অনলাইন লার্নিংয়ে খরচাপাতি অনেকটা কম লাগছে আর একটা খরচাপাতি হলো কলেজের রুজ যেতে হয় কলেজে যেতে গেলে টাকা লাগে তো ওই খরচাপাতিটা লাগছে না ঘরে বসে ক্লাস করলে আর একটা ব্যাপার ব্যাপার হলো ইকোনমিক্যাল ইন দ্য কনটেক্সট অফ টাইম কলেজে যেতে গেলে টাইম নষ্ট হয় একটা স্টুডেন্টের মিনিমাম আধা ঘন্টা থেকে শুরু করে দুই ঘন্টা অব্দি লাগে কলেজে পৌঁছতে তো এই টাইমটা নষ্ট হয় না পৌঁছতে দুই
তো এনার্জির ব্যাপার বলতে গেলে দেখা যায় যে এনার্জির আঙ্কিকে যেমন আমাদের সবারই এনার্জির দরকার পড়াশোনা করতে গেলেও এনার্জির দরকার পড়ে তো তুমি যদি সারা দিন কলেজে ঘুরে বেরিয়ে আসো পড়াশোনা করে আসো জার্নি করে আসো বাড়িতে এসে আর পড়াশোনা করা যাবে না তো এনার্জি লস হয়ে যাবে পড়াশোনা করার জন্য এনার্জির দরকার পড়ে মুডের দরকার পড়ে তো আমাদের এনার্জিটাও কিন্তু থাকছে অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা ঘরে বসে আছি ঘরে বসে খুব একটা কাজ করি করি না আমরা সবাই বাড়ি করে থাকছি এখন তো ওই পারপাসে দেখতে গেলে আমাদের এনার্জিটাও সঞ্চয় হচ্ছে যেটা আমরা বাড়িতে খরচা করতে পারি মানে অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে তো অনেকটা দেখা যায় এক্ষেত্রে অফলাইন ক্লাসের তুলনায় অনলাইন ক্লাসের এই উপযোগিতাটা অনেকটা বেশি এই পর আসা যাক আরেকটা দিকে যে ইউনিভার্সিলিটি আর একটা ব্যাপার যেমন অনেক সময় কি হয় আমরা ধর্মনগর কলেজে আছি অমুক কলেজে আছি সেখানে ভাবে কি আমি এখানে টপার তো ঠিকঠাক হয়ে গেছে তো মানে বন গায়ে শেয়াল রাজার মতো আর কি তো এইসব অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জয়েন করলে কি হয় আমরা নিজেদেরকে বুঝতে শিখি আমাদের লেভেলটা সম্পর্কে আমাদের আমাদের নিজেদেরই একটা আইডিয়া হয় এই ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করেছি আমার কলেজের পরে যে এই প্ল্যাটফর্মটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার করে অনেকেই বলে থাকে যে যে কোনো কলেজে পড়লেই হবে একটা ডিগ্রি নিলেই হলো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না লাইফের অনেকটা পার্টে গিয়ে কি হয় কলেজটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে তুমি কোন কলেজে পড়ছো এটা কিন্তু তোমার এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে মানে এনভায়রনমেন্ট ডিপেন্ড করে তোমার আলটিমেটলি তোমার গ্রোথের উপর তো কোন কলেজ থেকে পড়ছি আমরা এটা খুব ডিপেন্ড করে তো অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটা আরেকটা আমরা যে এনভায়রনমেন্টে আছি তার থেকে আলাদা অন্য আরেকটা এনভায়রনমেন্টের মানুষের সাথে পরিচিত হতে পারি অন্যান্য টেস্ট অনলাইন টেস্ট যদি আমরা জয়েন করি ওইখানে দেখা যায় আমাদের অবস্থানটা কোথায় হতে পারো তুমি ধর্মনগর কলেজের টপার হতে পারো আমাদের এরিয়ার টপার ডিস্ট্রিক্টের টপার কিন্তু অনলাইন ক্লাসে জয়েন করলে অল ইন্ডিয়া বা অল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা একটা কম্পিটিশনে টেক পার্ট করতে পারি সেখান থেকে আমরা নিজেদের লেভেল সম্পর্কে অবহিত হতে পারি তো এইসব ছিল মোটামুটি অনলাইন ক্লাসের সুবিধার দিকগুলো তো অনলাইন ক্লাসে এইসব সুবিধা থাকে বেসিক্যালি অফলাইন ক্লাসের উপরে তো এইবার আমরা ডিসকাস করব যে অনলাইন ক্লাসের অসুবিধাগুলো কি কি স্টুডেন্ট কি কি প্রবলেম ফেস করছে এগুলো হলো প্রবলেম কি কি সুবিধা ফেস করছিল স্টুডেন্ট এখন বলবো আমরা স্টুডেন্টসরা কি কি প্রবলেম ফেস করছে এইবার যেটাকে বলছি আমরা ডিমেরিটস অফ ই লার্নিং বা অনলাইন ক্লাসেস বলবো আমরা এখানে তো ই লার্নিং বলতে বেসিক্যালি আমরা অনলাইন ক্লাসকে বলছি কারণ আমরা তো এইগুলো নিয়ে আমরা অ্যাসোসিয়েটেড আছি এখন ইম্পর্টেন্স স্টুডেন্ট নাকি অনলাইন ক্লাসগুলোকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না ইভেন দেখা যায় ইউটিউবে ভালো ভালো টিচারে ফ্রি ক্লাস থাকা সত্ত্বেও স্টুডেন্ট ওইগুলো থেকে পড়ছে না বা পড়লেও কি করছে পুরো ভিডিওটা দেখছে না একটা চাপটা শেষ করতে মিনিমাম দশটা লেকচার লাগে স্টুডেন্ট ওইটাকে ওয়ান শটে দেখছে ওয়ান শট ভিডিওটা স্টুডেন্ট প্রেফার করছে দশটা ভিডিওর পরিবর্তে মানে এক ঘন্টায় একটা চাপটা শেষ করার ধান্দায় আছে আমাদের স্টুডেন্টটা তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় স্টুডেন্টের নলেজ কম হয় ওয়ান শটে আর কতটুকু শিখবে মেন মেন টপিকসগুলো শিখবে বাকি সব পড়ে থাকবে চাপটারে তো ল্যাক অফ ইম্পর্টেন্স কখন আসে যখন আমরা একটা জিনিস ফ্রিতে পেয়ে যাই একটা জিনিস পরিশ্রম করে পেলে তার গুরুত্ব মানুষ বুঝে মানুষ যখন ফ্রিতে পেয়ে যায় তার গুরুত্ব বুঝে না যেটা অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে মানুষ অনলাইন ক্লাস ফ্রিতে অ্যাক্সেস করতে পারছে ইউটিউব থেকে বা ক্লাসের মধ্যে যেটা মানুষ বা স্টুডেন্ট ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারার কারণে এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলছে হয়তো অনলাইন ক্লাস তো ফ্ল্যাক্সিবল রাত্রে করব বিকেলে করব আজকে হয়তো কালকে করব এটা করতে করতে এক সময় কিন্তু একটা বার্ডেন হয়ে যায় আলটিমেটলি সে ক্লাস করা ছেড়েই দেয় এটা হচ্ছে ল্যাক অফ ইম্পর্টেন্স যে স্টুডেন্ট ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না অনলাইন ক্লাসকে সেকেন্ড আসছে নেটওয়ার্কের সমস্যা এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা যে যাই বলুক ইন্ডিয়া এখনো নেটওয়ার্কে সাফিসিয়েন্ট হতে পারেনি যে যতই বলুক ফোর জি দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আসলে ফোর জি পাচ্ছি না আমরা এই আজকে আমি একটু আগে ফেস করছিলাম নেটওয়ার্কের সমস্যা লেখা আসছে ফোর জি কিন্তু চলছে টু জি বা থ্রি জি তো এই সমস্যা থাকছে অনলাইন ক্লাস করার ক্ষেত্রে যে স্কুল আমাদের কলেজের লাইভ ক্লাসগুলো যেগুলো হচ্ছে বা স্কুলের যে লাইভ ক্লাসগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু স্টুডেন্ট টেক পার্ট করতে পারছে না সাংঘাতিক সমস্যা হচ্ছে স্টুডেন্টের তো নেটওয়ার্কের সমস্যা একটা বড় সড়ো সমস্যা আছে আরেকটা হলো থার্ড পয়েন্ট যেটা বলছি আমরা মনিটরিং বাই টিচার স্কুলে কি হয় টিচাররা স্টুডেন্টদেরকে মনিটর করতে পারে স্টুডেন্টের চেহারা দেখে বলতে পারে কোন স্টুডেন্ট বুঝেছে আর কোনটা বুঝতে পারেন বা কে শয়তানি করছে ক্লাসে বা কে ব্যাক বেঞ্চে বসে আছে বসে ডালমুট খাচ্ছে বা চিপস খাচ্ছে এগুলো ইজিলি বোঝা যায় কিন্তু অনলাইন ক্লাসে স্টুডেন্টের মনোযোগ সম্বন্ধে আমাদের কোনো আইডিয়া থাকে না তো সেই আঙ্গিকে দেখতে গেলে যে আমাদের যে নেটওয়ার্কের সমস্যা বলছিলাম বা এই যে মনিটরিং ব্যাপারটা টিচার ইজিলি মনিটরিং করতে পারে না প্রত্যেকটা স্টুডেন্
তো মোটামুটি এগুলো ছিল মেইন ডিমেরিটস নেটওয়ার্কের প্রবলেম বললাম আমরা তারপর ল্যাক অফ ইম্পর্টেন্সের ব্যাপারটা বললাম তারপর আমরা বললাম এই যে মনিটরিং এর ব্যাপারটা বললাম মোটামুটি এগুলো ছিল মেইন ব্যাপার আরো মেইন ব্যাপার আছে যেটা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি সেটা হলো মেন্টাল হেলথ মেন্টাল হেলথ খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার স্টুডেন্ট ঘরে বসে ক্লাস করছে এমন না যে সে সবকিছু পড়ে নেবে মোটে এমন হবে না আমাদেরও মেন্টালি রেস্টের দরকার আমাদেরও মানুষ আমাদেরও মানুষের সাথে মেলামেশা করা দরকার সেটা সব তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা অফলাইন ক্লাসে জয়েন করি কলেজে যাই সবার সাথে আড্ডা দিই কথাবার্তা বলি সব কিছুর দরকার আছে লাইফে আমার এখন মনে আছে আমাদের কলেজের পুরানো পুরাতন প্রিন্সিপাল স্যার বলেছিলেন কলেজে আমাদের আড্ডা দেওয়ারও জায়গা জায়গা থাকা দরকার ছিল যেটা আমাদের ধর্মনগর কলেজের নেই এটা খুব শুনে অবাক হয়েছিলাম আমি সারের প্রথম সারের মুখেই প্রথম শুনেছিলাম যে কলেজে নাকি আড্ডা দেওয়ার মতো জায়গা জায়গা থাকার দরকার তো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা অনলাইন ক্লাসে মিস করি ইন্টারাকশন হয় না কারোর সাথে ঘরে বসে পড়াশোনা একটা অ্যাংজাইটি ফিল করে স্টুডেন্ট সব সময় অনলাইন ক্লাসের মধ্যে তো মেন্টাল হেলথ একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এখানে অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে মেন্টাল হেলথের খুব একটা সমস্যা হয় তাছাড়া চোখে প্রবলেম তো হতেই পারে আমাদের অনলাইন ক্লাসে অনেকক্ষণ ধরে একটা অনলাইন ক্লাস করলে চোখের উপর এফেক্ট পড়বে তো মেন্টাল হেলথ হেলথ একটা বড় সড়ো ব্যাপার অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে সেটা আমরা ইগনোর করতে পারি না তো মোটামুটি এগুলো ছিল আমাদের অনলাইন ক্লাসের ডিমেরিটসের ব্যাপার जोर दिखाईन क्लस तो चलते क्लस चलते কলেজে আমাদের টাইম কম হয় স্কুলে টিচারদের টাইম কম হয় সব কিছু কমপ্লিট করা যায় না উইথ ইন দ্য স্প্যান অফ অ্যালোটেড টাইম অ্যালোটেড টাইম নিয়ে কোনো একটা জিনিস শেষ করা আমাদের ক্ষমতা নেই বিশেষ করে সায়েন্সের জিনিসগুলো অনেক ইলাবরেটরি ডিসকাস করতে হয় তো অনলাইন ক্লাসে স্টুডেন্ট এগুলো ইজিলি অ্যাক্সেসেবল করতে পারে কোনো টপিক যদি ভুলেও যায় সেক্ষেত্রে সে টপিকগুলোকে আবার রিভাইজ করতে পারছে অনলাইন ক্লাসে মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যু এক্সপিরিয়েন্সড বাই সৌরজিৎ মহন্ত দ্যাটস ওয়াই হি ইজ আউট অফ দ্য টপ স্ক্রিন সো নাও উয়ের গোয়িং টু দ্য নেক্সট সেশন for mr shorobh nath uh, if uh, shorojit has come then uh, we will again join him for uh, for uh, experiencing a uh, next issue okay now shorojit is again come shorojit Have you heard the, my voice? Yes, right now I'm hearing the voice. Okay. So basically I got disconnected a few minutes ago. <laughs> yes. Can you continue? Yes, yeah, sure, sure, sure. Okay. Uh, actually, so we're running out of time so that you can uh, compact your uh, lecture so that we can go through okay. forward. Okay. Within two okay. or three minutes. Okay. So, I'm going to talk about the online class. I'm going to talk about the online class. प्लेटफर्म हिसाब मानस भाव से স্টুডেন্ট এবং সেখান থেকে শেখার ক্ষেত্র বেশি গুরুত্ব আরোপ করবে কারণ কিছু হলেও করোনা আবহের কারণে আমরা অনলাইনের দিকে ঝুঁকে গেছি অনেকটা তো সেই আঙ্গিকে লক্ষ্য করলে আমি একটা কথা দিয়ে শেষ করব যে অনলাইন ক্লাস কিন্তু এজ এ অপশনাল হিসেবে আমরা নিতে পারি তবে বিকল্প হিসাবে আমরা নিতে পারবো না তো এটা বলে শেষ করছি আমাদের আজকের আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ সৌরজিৎ ইউ হ্যাভ 
elaborately discussed uh, about the uh, negative impact and positive impact of online learning uh, so the student also uh, experienced that uh, negative impact actually and hope that they also uh, experience that positive impact also so that is most important uh, in our uh, in that pandemic situation so that we can uh, learn uh, through online process so that you can learn more and we have to learn how to searching something like uh, in online mode uh, so uh, you have that student can understood from your lecture uh, okay, thank you sorojit uh, thank you sorojit now uh, i am welcoming uh, Shorab Nath, uh, Shorab, you can uh, unmute yourself. Yes. Uh, okay. So uh, Shorab Nath, uh, he is uh, he is also a uh, college student from our uh, from our college uh, uh, department of chemistry. Now he is doing. Um, uh, is doing MSc uh, from Department of Applied Chemistry, uh, NIT Shilchar. Uh, sort of, you can uh, proceed uh, through your lecture. Thank you, uh, Piju sir. Uh, give me the opportunity to speak something. And also thank you, my uh, respected teachers, uh, Shuman sir, uh, Raghunandan sir, and RD sirs, and also uh, the principal sir to give me the such opportunity to speak about the topic. So e-learning effect of uh, influence of e-learning in student minds. So first of all, what is e-learning? I think uh, my uh, previous, uh, sorry, um, e-learning is uh, internet enabled learning. And Amar Monehoi, Jamar Shumonsar, Shudip Shudip Dada among a Suruji Dada, a Ibishoe, Onekichi Bolden, Ami, Shopula Kote Mondi Shunchilam, to Ami Arokichu is Shatekichu Jukto Kortejibo, Jamon. বর্তমান সময়ে আমরা ই লার্নিংটা एक्चुअली আগেও ছিল আমি এজ এ স্টুডেন্ট 2014 থেকে ই লার্নিং এর সাথে যুক্ত আছি আফটার মাই মাধ্যমিক एग्जाम আমি ইন্টারনেটের থ্রুতে এই লার্নিং এর সাথে যুক্ত হই তো আমার কেন এই প্রয়োজনটা হয়েছিল বিকজ স্কুলের মধ্যে যে টিচাররা বুঝাতেন সেখান থেকে আমি কনসেপ্টগুলা Clearly বুঝতে পারতাম না যতটুকু বুঝতাম তাতে আমার একটা আনসাটিসফ্যাকশন ফিল হতো তো সেখান থেকে আমার একটা জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে জাগ্রত হয় যে এই বিষয়টা কিভাবে কোথা থেকে জানতে পারি তো সেই জন্যই আমি ইউটিউবে যাই তারপর সেখান থেকে ভিডিও দেখা আমার শুরু হয় এবং তারপর থেকেই এখন অবধি আমি বিভিন্ন টপিক বুঝার জন্য ইউটিউবের সাহায্য নেই YouTube এর মধ্যে যেমন আগের গুরুবর্তী আমার দাদারা বলেছিলেন যেমন NPTEL আন একাডেমি তারপর কানসার তারপর হচ্ছে কেম একাডেমি ঠিক আছে এই সব সাইট তো রয়েছে এই সব সাইটে আমিও এই সব সাইটে অ্যাক্সেস করে অনেক কিছু শিখেছি এই জায়গা থেকে তো আজকে কেন ই লার্নিং টা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে কারণ বর্তমান সিচুয়েশনে আমরা স্কুলে যেতে পারছি না স্টুডেন্টরা স্কুলে যেতে পারছে না কলেজে যেতে পারছে না ঘরে বসে বসে সবাইকে ঘরে থাকতে হচ্ছে তো এই সময়ে একমাত্র যে লার্নিং এর সোর্স সেটা হচ্ছে ই লার্নিং এই জন্য ই লার্নিংটা এত একটা সবার জন্য ডিসকাস আজকের এই ডিসকাশনের বিষয়ই হচ্ছে ই লার্নিং So, I mean, 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 
স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে লাইভ ইন্টারেকশন হচ্ছে স্টুডেন্টরা এবং স্টুডেন্ট আমরা শেয়ার করতে পারছি আর এসিনক্রোনাসটা হচ্ছে যেমন রেকর্ডেড ভিডিও যেগুলো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল পিডিএফ পিপিটি এই সমস্ত কিছু হচ্ছে এসিনক্রোনাস তো আমি সুজাসুজি চলে যাচ্ছি বেনিফিটস অফ ই লার্নিং এর দিকে তো বেনিফিটসটা হচ্ছে যেমন আগে আমার দাদারা বললেন যে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় বসে যখন আমাদের মুড ভালো হবে সেই মুড অনুসারে আমরা বসে গড়ে বসে বারান্দায় বসে পার্কে বসে যে কোনো জায়গায় বসে আমরা এই যে কোনো জিনিস আমরা শিখতে শিখতে পারবো শুধু আমাদের একটাই জিনিস দরকার আমার শেখার মানসিকতাটা দরকার শেখার মানসিকতা থাকলে আমি যে কোনো জায়গায় বসে আমি কানেকশন ইন্টারনেট কে কানেক্ট করে শিখতে পারবো তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন তো এবার ইন্টারনেট কানেকশন মোটামুটি আজকে দু ইয়ারের মধ্যে বর্তমান সময়ে সব জায়গায় ইন্টারনেট কানেকশন মোটামুটি একটা ভালো হয়ে গেছে যখন টু থাউজেন্ড দিকে বা এর আগে তো ইন্টারনেটের একটা ছিল না যখন আমার এখনো মনে আছে যখন আমি ক্লাস টেনে পড়তাম তখন আমি পাঁচ টাকা দিয়ে ইন্টারনেট প্যাক ঢুকে শুধুমাত্র গুগলে সার্চ করতাম আর এখন হয়তো পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা দিয়ে ওয়ান জিবি ডাটা পাওয়া যাবে তো আমাদের ভারতবর্ষে ইন্টারনেটের ডাটা প্রাইস সবচেয়ে লোয়েস্ট পৃথিবীর মধ্যে সেটা জানা থাকা উচিত আমাদের সবাই আমরা জানি যার জন্য হয়তো আমাদের কাছে একটা অনেক বড় সুযোগ যে আমরা ইন্টারনেট থেকে অনলাইন মোডে আমরা অনেক কিছু জিনিস শিখতে পারি তাছাড়া ই লার্নিং এর থ্রুতে আমরা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো টিচারের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা আমার দাদারা বলেছিলেন এবং নিজেও ইচ্ছা করলে আমরা কাউকে শেখাতে পারি নিজের নিজের কাছে যে জ্ঞান আছে সেটা সবাই কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি সেটা হচ্ছে ই লার্নিং এর আরেকটা বেনিফিট ই লার্নিং এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে আমাদের আমার কাছে জানার একমাত্র সোর্স ছিল আমাদের স্কুলের টিচার স্কুলে থাকতে স্কুলের টিচার অ্যান্ড কলেজে কলেজের টিচার কিন্তু ই লার্নিং এর সাথে যুক্ত হওয়ার পর আমার কাছে সমস্ত ভারতবর্ষের যত বড় বড় টিচার রয়েছেন এক্সপার্ট টিচার আমার আমি আমার মোবাইলের থ্রুতে কানেক্ট করতে পারি আরেকটা হচ্ছে যেটা কস্ট যেটা তো কস্টের কথা যেমন আমরা যদি যেমন আমি জ্যামের প্রিপারেশন করার জন্য যদি আমি ডেলি বা কোন বাইরে কোনো কোন জায়গায় যেতাম তাহলে সেটা আমার জন্য অনেক কস্টলি হয়ে যেত সেখানে গিয়ে থাকতে হতো কিন্তু আমি জ্যামের প্রিপারেশনটা গড়ে বসেই ক্যাম্পেক্ট এডুকেশন নামক একটা ইয়ে থেকে অ্যাপ থেকে আমি কমপ্লিট করি এবং সাথে সাথে আমি অন্য অ্যাপ ইউজ করেও জ্যামের প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করতে পারি তো ইন্টারনেট রিডিউস মাই কস্ট অফ এডুকেশন সো এতগুলো তো বেনিফিট তো আছেই তাছাড়া কিছু ডিমেরিট যেমন ইউটিউবে যেমন রেকর্ডেড ভিডিও গুলো দেখে আমাদের অনেক প্রশ্ন আসে ঠিক আছে তো সেই প্রশ্নগুলো আমরা সরাসরি আমাদের স্যারের কাছে পৌঁছে দিতে পারি না সেটা হচ্ছে একটা লিমিটেশন বা অনেক পুরানো ভিডিও দেখলে সেটার মধ্যে অনেক কোয়েকশন থেকে যায় বা ভিডিওতে যদি কোনো এরার থাকে বা কোনো মিস্টেক মিস ইনফরমেশন থাকে অনেক সময় তো সেটাও ক্ষেত্রে কিছু কিছু একটা অসুবিধা হয়ে যায় আর তাছাড়া আর যেমন অনলাইন ক্লাস যেগুলো আমরা আমি অ্যাটেন্ড কর এনআইটি তে যখন পড়ার সময় যেমন গুগল মিটে ক্লাস করতে গিয়ে অনেক জিনিস সময় সব কিছু জিনিস স্যারকে জিজ্ঞেস করা যেত না হ্যাঁ বা একটা বুঝতে গিয়ে একটা অসুবিধা ফিল হতো সেটা তো একটা আছেই কিন্তু সেটা সেই অসুবিধাটাও আমার অসুবিধা হয়নি 
কারণ আমি সেটা ইউটিউব থেকে বা অন্য সোর্স থেকে সেটাকে আমি কাভার করে নিয়েছি তো ওভারঅল আমি যদি এক কথায় বলি যে ই লার্নিংটা এই যে সাবস্টিটিউট হিসাবে আমরা ভাবতে পারি না অফলাইন ক্লাসের সাবস্টিটিউট হিসাবে আমরা ই লার্নিং কে নিতে পারি না এজ এ কমপ্লিমেন্ট হিসাবে আমরা নিতে পারি অফলাইন ক্লাসে আমাদের যে যেগুলো আমাদের ইনকমপ্লিট থেকে যায় সেটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি ই লার্নিং এর থ্রুতে সো দিট ইজ দা ইম্পর্টেন্স অফ ই লার্নিং সো এখানে আমি আমার এই বক্তব্য শেষ করব থ্যাংক ইউ learning system uh, so that they can um, learn more from the in uh, from the online system uh, thank you shorob now uh, i am uh, welcome uh, mr manna pal uh, manna are you online mm, yes, yes sir okay so i am welcome mr manna pal he is now studying uh, msc from the department of physics assam university shilchar uh, he is also a ex student from the depart from our department of physics uh, government degree college uh, now manna you can start your lecture dhonnobad please sir ar ar shobai ke dhonnobad ar especially ami shujit sir ke dhonnobad janate chai karon uni amake বলেছিলেন যে এই আজকের ওয়েবিনারটা জন্য তো আমি স্টার্ট করছি আজকে টপিকটা তো কিছু স্যার আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি আমার আগে যারা স্পিচ দিছে তো সবাই ভালো ভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেগুলো কিছু যেমন ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে আমরা যে শিখি যেগুলো কিছু শিখি যেমন মোবাইল দিয়া ল্যাপটপ ইউজ করি আমরা যেগুলো কিছু শিখি তো এটা হইলো বেসিক্যালি ই লার্নিং মেশিন বানাইছিল যেটা হইলো অটোমেটিক টিচার যেটা নাম দেওয়া হয়েছিল তো ওই মেশিনটা দিয়া তারা টেস্ট করতো যে মানে স্টুডেন্টের টেস্ট করা হইতো ওই মেশিনটার সাহায্যে তো এটা তখন অত বেশি সাকসেসফুল হয়েছিল না তো আফটার এটার প্রসেসিং চলছিল তখন আর এরপরে উনিশশো চুয়ান্ন সালে হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বি এফ স্কিনার তাই একটা মেশিন বানিয়েছিল যেটা হইলো টিচিং টিচিং মেশিন তো যেটা মেন পারপাস আসতো যে কারিকুলার মানে এটা একটা প্রোগ্রাম করা আসতো আর কি তো এই প্রোগ্রামটার মধ্যে দিয়ে স্টুডেন্টরা দেখা হইতো যে এরা কিরকম মানে প্রিপেয়ার করছে বা কিরকম তারা গ্রোথ হয়েছে নলেজটা কিরকম গ্রোথ হয়েছে এটা হয়েছে তারপর উনিশশো ষাট সালে প্রথম এটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম লজিক 
লজিক ফর অটোমেটেড টিচিং অপারেশন যেটা প্লেটো নাম দেওয়া হয়েছিল তো এটা হয়েছিল উনিশশো ষাট সালে যেটা স্পেশালি ইউনিভার্সিটি রয়েছিল তো টাইপস অফ ই লার্নিং लार्नारे <laughs> टेडर लार्निंग তো এখানে বুঝতে স্টুডেন্ট যেকোনো মানে একটা ফার্স্ট কথা হলো যেকোনো যদি আমরা एग्जांपल লই তে একটা স্টুডেন্ট এ যেমন একটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করে যে ভার্চুয়াল ক্লাসে না লাইভ ক্লাস মানে ফিজিক্যাল ক্লাসের মধ্যে অ্যাটেন্ড করছে তো হে চাইছে যে পড়ে হে বাকি যে জিনিসটা আছে এ ভার্চুয়ালের মধ্যে করতে পারবো তখন এরকম জিনিসটা মধ্যে হয় যে ব্লেন্ডেড লার্নিং তো এটা বেসিক্যালি মোস্ট হেল্পফুল অন নট বাগেটেড থিং তো সব কিছু মধ্যে অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে তো এখানে বুঝতে যে ই লার্নিং এর কিছু অ্যাডভান্টেজ ছিল রিডিউস ওভারঅল কস তো যেটা আগে তারা বলা হলে ডিসকাস করছে যে কস্টের মধ্যে বহুত রিডিউস হয় যেমন যদি কেউ কোচিং এ লেগা নিতে লাগে তো যদি মানে ফিজিক্যাল ক্লাসের মধ্যে নয় তাহলে অনেক টাকা খরচ করতে লাগবে তারা কিন্তু যদি অনলাইন লয় তাইলে কত বেশি টাকা খরচ করতে লাগে না তুলনামূলক মানে এই তুলনায় মনে কম টাকায় হয়ে যায় তো লার্নিং টাইম রিডিউস মানে এমনি যেমন আছে যে যাইতে লাগবে আইতে লাগবে এখানে মধ্যে অনেক টাইম নষ্ট হয় তারপরে কোনো হাড়া থাকতে লাগবে এটার মধ্যে এরকম টাইম নষ্ট হয় এরকম এটার মধ্যে ই লার্নিং এর মধ্যে এরকম হয় না আর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এন্ড টাইম সেভিং এটা এটাই আর ইট ইজ ভেরি এফিসিয়েন্ট ওয়ে টু ডেলিভারিং দ্য কোর্স অনলাইন তো অনেকটা কোর্স আছে যেটা গিয়া সবের দ্বারা মানে সম্ভব হয় না যে কোনো হারে গিয়া কোর্সটা লইব তো অনলাইন থাকায় এটা পসিবল হয়ে যায় যে সহজে লইতে পারে ডিউ টু ইটস কনভিনিয়েন্স এন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি দ্য রিসোর্স আর অ্যাভেইলেবল ফ্রম এনিওয়্যার এন্ড এনি টাইম তো এটা ফ্লেক্সিবিলিটি লেখা এটা ইন্টারনেটে অ্যাভেইলেবল থাকে যে কোনো কেউ এটা অ্যাভেইল করতে পারে it is very convenient and flexible option eva pol you uh, depend anyone for intent so it at liga he would depend korte lage na jokhon iccha tokhon mane dekha jay video ta ar so kichu disadvantage o ase jemon lack of social interaction so e learning er modhe amra jemon ghore boye class korte param kono haro jaite lage na ba kichu institute o jaite lage na kintu eta ekta disadvantage etar karon holo jemon ekta teacher er shonge je rokom interaction hoy আমরা যখন ক্লাস করি তখন অনেক মানে বুঝতেও সাহায্য হয় আর আমরা তাড়াতাড়ি মানে বুঝতেও পারি কোনো প্রবলেম হইলে পরে ফট করে কুইতেও পারি যে টিচারের কিতাব প্রবলেম ওর বা কিতাব আর নাইলে আমরা অনেক সময় আসি যে বন্ধুরা নাস্তি কল হইতে পারি যে বন্ধু সঙ্গে থাকলে পরে তারাও শিখাইতে পারি তো এরকম আমরা লইতে পারি মানে অনেক কিছু শিখতে পারি আর কি এই জিনিসটা যেটা অনলাইন ক্লাসের মধ্যে ওর না আর ইন অ্যাক্সেসিবল তো আর কিছু নেই তো এটার মধ্যে মেইন আরেকটা কিছু প্রবলেম হইলো যে ইন্টারনেট এর সমস্যা যেমন আমি আজকে আমি আমার বন্ধুর করে আইছি थिरी टीचार 
এই লার্নিং যে জিনিসটা আছে এটা তিনটা জিনিস মেইন জিনিস হলো একটা লার্নার টিচার আর এডমিনিস্ট্রেটর তো এডমিনিস্ট্রেটর একটা প্ল্যাটফর্ম বানাইবো যেটার মধ্যে দিয়ে টিচাররা যে তার নিজের স্কিলসটা প্লাস তার নলেজটা যেটা শেয়ার করবো স্টুডেন্টদের কাছে থেকে আর লার্নার যেটা এটা ওই এখান থেকে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেব তো এখানে বুঝে স্টুডেন্টরা সেলফ ডিসাইডেড থাকতে লাগে সেলফ মোটিভেটেড থাকতে লাগে কারণ এখানে বুঝে টিচাররা মানে ইন্টারেক্ট করতে পারে না স্টুডেন্টের লোকে ডাইরেক্ট তো এই জিনিসটা নিজের থেকে আইতে লাগবো এটা হইলো একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা আর কনক্লুশন হইলো যে ই লার্নিং মানে মেইনলি মানে ফিজিক্যালি যে ক্লাসরুম আছে বা ক্লাস যেটা আছে এটা মানে এক্সটেন্ড করার লেগে বানানো হয়েছে না এটা বানানো হয়েছে যে ই লার্নিংটা এই দুইটা লোকে মানে ব্র্যান্ডেড মুডে করার লেগে আর কি যাতে আমরা যে কোনো কেউ যে কোনো জায়গা থেকে গিয়া নলেজটা লইতে পারবো আর সবে যাতে জানতে পারে এটা তো এটাই আমার মানে আজকের প্রেজেন্টেশন আসবো আর কি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মান্না ফর ইয়োর গুড ওয়ার্ডস অ্যান্ড অলসো স্টুডেন্টস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যার্নিং হ্যালো স্যার একটা জিনিস আমি শেয়ার করতাম ভুলে গেছি তো যে জিনিসটা আমি বলছি আপনারা অনেক সময় আসে না প্র্যাকটিক্যাল যে জিনিসটা আছে অনেক সময় আমরা জিনিসটা করতে পারি না ঠিক আছে কারণ ওখন আমরা যেহেতু বাইরে মিতে বহাত আছি তো প্র্যাকটিক্যাল করাটা সম্ভব হয় না তো এটা লিগা একটা আছে ভার্চুয়াল ল্যাব যেটা আশা করি সবাই শুনছে বা কেউ করছে কি না জানি না যেটা আমি মানে আমার মাস্টার ডিগ্রি তিনটা সেমিস্টার আমি অনলাইনে কাটাই না তো আমি বুঝলাম মানে কি রকম সুবিধা অসুবিধা আমি পুরো বুঝছি তো এই জিনিসটা হইলো এটা করা যায় যেটা আমি একটু শেয়ার করলাম আমার কি যেখানে ইয়েস 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 ইউ ক্যান শেয়ার ইয়োর স্ক্রিন আ থ্যাংক ইউ ভার্চুয়াল ল্যাব ইউ হ্যাভ টেল अबाउट দা ভার্চুয়াল ল্যাব না ইয়েস 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 ইয়ে
your screen i have added your screen but do again on tora okay sir okay sir yes uh, no don't don't click stop sharing just hide this one click the hide one yes click it and now go through your presentation here uh, near to the uh, chrome near to the chrome buzzer yes and uh, now we can uh, here you have click the uh, full screen mode uh, okay now you can um, proceed through your um, lecture make your voice uh, make your voice too loud antara make your voice loud okay sir good afternoon sir i am antara choudhury sixth semester honors physics honors gov degree college dharmanagar i would like to thank my teachers for giving me this opportunity on webinar on influence of e learning in students mind and interaction with student community jointly organized by department of physics department and department of chemistry first of all i would like to say something about e learning e learning can be termed as a network enable transfer of skills and knowledge the delivery of education is made up to a large number of recipients at the same or different times there is a quote that online learning is rapidly becoming one of the most cost effective ways to educate the world's rapidly expanding workforce this quote is by jack manson so here is the context which is consists of physical uh, positive effects and negative effects so first talk about positive effects the first positive effect of online education is that efficiency online learning affects teachers an efficient way to deliver lessons to students online learning has a number of tools such as videos pdfs podcast and teachers can use all these tools as part of their lesson plans by extending the lesson plan beyond traditional textbooks to include online resources teachers are able to become more efficient educators the next one is accessibility of time and place the another advantage of online education is that it allows students to attend classes from any location of their choice it also allows schools to reach out a more extensive networks of students instead of being restricted by geographical boundaries additionally online lectures can be recorded archived and shared for future reference this allows students to access the learning material at a time of their comfort okay the next one is affordability another advantage of online learning is reduced financial cost Online education is far more affordable and compared to as compared to physical learning. This is because online learning eliminates the cost points of student transportation, student meals, and most importantly, real estate. Okay, the next one is improved student attendance. Since online classes be taken from home or location of choice, there are fewer chances of students missing out on lessons. The next one is switch a variety of learning styles. Every student has a different learning journey and a different learning style. Some students are vis uh, visual learners, while some students prefer to learn through audio. Similarly, some students thrive in the classroom, and other students are solo learners who get distracted by large groups. The online learning system, which with its range of options and resources, can be personalized in many ways. it is the best way to create a perfect learning environment suited to the needs of each student the next one is learning from the safety of your home this is very important because owing to the contagious nature of covid-19 significant parts of the world are still under lockdown at present in person learning can be deemed unsafe or even impossible and as such as Online learning can relieve the disruption of the education system. Online courses provide a safer alternative to conventional classrooms. They help to protect from protect yourself and your family from unnecessary exposure to the virus and allow you to continue your studies. The seventh one is and the last one is, is 
environment friendly. One of the best side of online education is that it is environment friendly. It reduces the use of paper and keep everything is soft copy. So everything has positive consequences as well as negative consequences. So here is the negative effects. So the negative effects of online education is that it's poor internet connection. We, we don't have the rich internet connection in everywhere. In the remote areas, there are poor internet connection. And online education is sometimes disturb our privacy because some apps, we have some news about these apps who leak our data, which is now more valuable than money. And the group discussion, it is badly harmed. And the health issues. Health issues recently due to e-learning, health problems are rapidly increased and our eyes are prey of it. In spite of having negative effects, we, we have no other option than online learning. In this pandemic situation, which is now almost two years, if we do not choose e-learning, our education system will stop. Now, e-learning is the is best way of education which obey every precautions. Thank you. Thank you for having me. Thank you, Antora. You have nicely presented your uh, topic. Uh, so, uh, and thank you very much. Uh, now, I welcome uh, Mr. Akash Bhattacharji. Akash, are you there? Akash, are you there? Yes, sir, I am there. Okay. Uh, now uh, I uh, uh, welcome uh, Mr. Akash Bhattacharji. He is also a six semester chemistry, uh, six M chemistry honors student uh, from the Department of Chemistry, uh, Government Degree College, Dharmanagar. Uh, Akash, you can proceed uh, through your lecture. Okay, so thank you. Am I audible, sir? Yes, yes. Your voice is clear and you are audible. Am I audible, sir? Yes, sir. Your uh, yes, your okay. voice is clear. So first of all, okay. Thank you, thank you, sir. First of all, uh, very good evening to everyone. Mm, now, my gratitude and respect uh, towards the teachers and uh, my juniors who have presented their um, skillful and uh, very informational video. Uh, very informational lecture about uh, the fact of uh, influence of e-learning on students' mind. So I am very thankful to them. And yeah, I am uh, also very thankful and grateful that I have been given the opportunity to uh, speak about the fact that uh, the impacts of e-learning. So um, nowadays we all know that in that uh, internet proliferated society, we are all bound to that uh, internet, uh, you know, internet age. We have entered into the digital era and uh, the whole world is in our hand right now uh, due to the utter blessings of uh, internet or digital uh, connections. Uh, now, students are also um, driven by this internet era. Uh, they are what i want to say in this uh, especially in this uh, pandemic situation internet has become the only media uh, through which we can interact through which we can uh, take uh, our important things which, which we can perform uh, so internet is the only media so there the e learning uh, e learning have uh, some significant effects on students mind and uh, my earlier speakers they have uh, about uh, they have spoke about it they have spoken about it yeah uh, so i have i have very attentively listened their things their lecture but what i want to highlight that is that the mental issue that the students are facing right now is that is that uh, they are uh, somehow they are you know out of the society somehow they are disconnected from the society as we can say that no learning, no doubt, learning process, uh, it is a blessing. But somehow students are uh, getting deattached from the society. Uh, somehow they are not punctual. In fact, I can share my own experience about this is that um, uh, we are doing online classes uh, and uh, obviously on Google Meet, sir used to give us 
the link and we used to join the meeting but somehow we see that sir used to call us tumra shunte pachho tumra shunte pachho tumra shunte pachho but no one responds actually uh, i don't know the exact reason but somehow it uh, makes me feel that je ami present achi ha ami present achi ami she amar present by attendance ta amar sheet e pore gelo but uh, i am doing various activities right then so these are not satisfying towards the teacher i think uh, he is also he or she is also doing very much hard work to you know get into the point get into us the point uh, to uh, let us know the facts and uh, about the syllabus but those are something that uh, you know so everyone have said that uh, there are some advantages and disadvantages about the fact yeah i want to speak about the negative impacts there are obviously there are uh, certain positive effects that uh, you don't have to travel there are less expenditure about the thing mm. so uh, there are virtual one to one connection uh, there are something you can attend the class from anywhere so alongside that ei sob gulo advantages er sathe onek gulo disadvantage amader samne chole ashe that uh, students of uh, you know our age or below our age they are ex exposed to so many things that are going around the world and ami bolte parbo je amar respected amar ekjon senior dada uni bolechen je there are so many platform in the uh, online media that you can use to you know uh, take advantage of that there are so many media yes i know that but um, এখানে which one to believe which one is authentic or which one is not authentic not to believed so these are certain things that has to be you know that has to overcome obviously this is the only thing right now we are connected uh, with one another so that is the thing and one of our survey data tells us that uh, 49% of global mass has uh, the smartphones you know so whenever you want to take up any uh, lesson from An online platform an online platform you have to have an uh, you have to have a mobile phone or desktop or a laptop so live about desktop or laptop whatever but you have to have a mobile phone at least but what data says that 49% of people in the of the global mass that that does don't have the mobile phone so i think that it is somehow it is the some, somehow it is the significant uh, you know striking feature Uh, which i like i i like to enlighten about the fact but except that everything is good and what i have said earlier is that uh, the exposure that students are getting uh, of vulnerable age they are at vulnerable age right now so uh, students are at plus 12th or plus 11th or uh, appearing for madhyamik uh, examination they are at a very vulnerable age so they are exposed to so many things uh, which is not good so i think uh, the students have to be monitored by their uh, by their parents so strictly and uh, they should have been restricted and one of the important negative feature that i want to speak about is that it lacks face to face student teacher interaction uh, face to face student teacher interaction is very important our teacher uh, our beloved teacher uh, obviously they always want to make us feel that don't be uncomfortable uh, be on your screen be on your platform where you are and uh, do the great work and they have the eyes to signify or identify that uh, whatever we are doing on the classroom or outside the classroom so they are able to you know identify those things but when it comes to online platform online learning teaching process they are unable to do so so i think that 
uh, that is one of the significant uh, negative impact that is on and the mental issue if you take uh, talk about the mental issue the students have it actually it disconnects the people from society i am not telling that this is absolutely negative this is 100% negative no every a coin has its opposite side everything has its negative impact impact as well as its positive impact impact so what i want to say that uh, if people and uh, people like us like students oh, we are in college or um, in university or schools they if they use their uh, if they use their resources very wisely and restricted in a restricted way they can surely they can surely get a opportunity and uh, they can surely get uh, their benefits from that platform so uh, it could could have it it could have been very dangerous if you can't handle it in a right way it could have been as dangerous as a nuclear weapon so the mental health that has to be monitored by the um, parents of uh, the students all the students they be monitored anyway so uh, what my children is doing or whatever we are getting through the situation so those are uh, if the restricted use is done then it might be it might it might be surely a blessing for us but if it is not in a restricted manner then i think it is as dangerous as a weapon so all of us as we are running short of time out of time so i would like to conclude my uh, lecture with saying that um, please uh, to all the guardians uh, uh, watching the webinar i think uh, so many of you are watching the webinar uh, i would like to request them i would like to say them please do monitor your Uh, children's at a regular interval of time please don't make them excess please don't make use excess mobile use of them uh, don't make them use excess excess of the time you should have to restrict them from using their mobile as far as uh, e learning is concerned so e learning is a blessing nevertheless uh, if you use it in a wrong way it could have been very dangerous and uh, we have faced a lot uh, i have seen a lot uh, before i um, conclude my lecture i want to give an example of uh, a student i met 6 uh, months ago uh, he is a student of bani vidyapeet i think and what i have noticed in him his uh, his uh, parents have also told me that je uh, online class e join korar age she emon chilo na now the student is very studious he is very you know he is very studious she porte khub agrohi but what happened after that that she tar puro shomoy ta mobile e diye dito he has given his whole time towards the phone and they don't know that ei shomoy ta te she ki mobile e kono class korto kingba onno kono kichu korto jehetu student bhalo chilo tai hoyto ba ma baba hoyto ba eto ta obishwasher choke take dekheni but they are very certain thing that were striking them je she ki korche eto shomoy mobile le so i would i would like to say i would request everyone every guardian watching this webinar uh, please please restrict your uh, please restrict your children's or whatever uh, words from using such mobile phones excessively hmm, through that uh, and nevertheless uh, it is a good platform you can have use of that earlier speaker also have spoken about that so there is nothing such a restriction but yeah you have to make them you know uh, fill a certain bounded persons that's the thing and thank you everyone thank you piyush sir thank you shuman sir uh, for giving me the opportunity to speak about this thank you akash you have nicely presented your uh, thoughts uh, through uh, to the uh, your friends your juniors uh, and us and uh, it is very good you have nicely presented this uh, thank you akash welcome sir uh now uh, i would like to uh, welcome uh, mr rajdeep sharma rajdeep are you there yes sir i'm there 
রাজদীপ ইজ এ সিক্স সেমিস্টার স্টুডেন্ট ফিজিক্স অনার্স ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ হি অলসো ফ্রম আওয়ার ডিপার্টমেন্ট রাজদীপ ইউ ক্যান নাও প্রসিড ইয়র লেকচার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ Are you going to present your uh, lecture? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Hide this one and... Uh, hide, hide. Hide this one. Okay. Do full screen mode and you can proceed. Okay, good. Am I audible, sir? Am I audible and visible? Yes, everything is uh, okay. Now you can proceed. Okay. So before and, I start... Uh, uh, make sure that you have to complete your uh, lecture within 15 or 10 minutes, okay? Yes, okay, sir. Absolutely fine. Okay. okay. So uh, before I start my lecture, uh, I would like to introduce myself. Uh, so I'm Rasdeep Sharma and I'm currently uh, doing my physics honors from Government Degree College. And uh, uh, currently I am a student of sixth semester. And uh, I would like to also thank the organizing committee for uh, organizing this wonderful event. And, uh, and as I'm aware of the fact that uh, I have very little amount of time uh, to address my uh, viewers. So without wasting any more time, I'm just going to go straight into my talk. So uh, my talk today is about the influence of e-learning in a student's mind. So uh, first thing that I have to address or I have to talk about is the, what is e-learning? I'm uh, quite certain that most of my viewers here are well acquainted with the meaning of the word e-learning, uh, e but just for the interest of full disclosure, I'm going to explain it anyway. So e-learning or uh, online learning uh, is a mode of learning where the acquisition of knowledge happens through electronic devices. So uh, the next question that comes in our mind after understanding the definition of e-learning is, what sort of electronic devices we can use? Can I use my microwave to learn something from online? Of course not. So, so uh, these are a few uh, electronic devices that we can use, or we basically use to learn from online, which are a desktop and a laptop and our tablet. We have a mobile phone here, and there are other gadgets such as Kindle, uh, which is basically a replacement of traditional books so in this gadget, you can only read, and uh, I don't think you can do anything else with it. So, and of course, most of these devices needs to be connected to the internet. Now that we know the definition of e-learning and uh, what sort of uh, electronic devices that we can use, the next thing is, how do I do that? How do I learn uh, on, from online with my electronic device? So uh, there are different types of e-learning. There are different ways we can learn from in the internet or online. Uh, so I have categorized some of those uh, different ways in, into four domains. So the first one is uh, video-based learning, where we go to uh, uh, internet platforms such as YouTube or uh, Facebook or something like that, and where we uh, click on some videos, and which is maybe a short video or maybe it is a, it is a full lecture. Uh, so we watch the videos and we learn from those videos. Yeah. So this is basically a video-based learning where we watch videos and we learn from it. The next uh, domain I would, I would say is course-based learning where online, uh, where uh, those courses are provided by most of the universities and, uh, and uh, some online platforms such as Udemy and uh, On Academy and edX and, thing, and other platforms like that. They provide a course where you have uh, your contents delivered from A to Z, and they are pretty much structured, well-structured. Another uh, type of e-learning, I would say, is one-on-one -on -one learning, where uh, a teacher and a student interacts one-on-one, -on -one, uh, what, which we can see in uh, platforms like, uh, I guess, uh, Whitehead Junior, where they're teaching codings to uh, uh, very little kids. Uh, and. Uh, yeah, that's, that's how one-on-one -on -one learning happens uh, or, or happening these days. The last one is, I would say, self-paced learning. This kind of learning are uh, basically where you 
you know, when you search something on your Google and learn something such as what's the weather like today or uh, how many uh, states there are in India. So this kind of learning is not structured. You just learn it because you want to know it. So these are called self-paced learning. Now that we know that how, how many ways we can learn from online, uh, now why should I place, why should I not go to my offline uh, education pl uh, platform or institution? Why should I uh, proceed with online education? Well, now I'm gonna go into uh, the adv advantages of e-learning. The most important advantages of e-learning is that any lecture can be taken any number of times. That means if you are, uh, if you're having some problem in, your, in the first, in, during the lecture for the first time, uh, you can take uh, one more time. You can take the class one more time, maybe several more times. And uh, yes, you can learn the contents that you couldn't have if you didn't have, if you didn't have any internet connection. And the second, uh, second point I would say is, uh, it, it, or the second advantage I would say is the quick delivery of lesson that means let's say uh, I have taken lecture one of, that's of any course and I'm very interested to learn about lecture two. And what, so what I have to do in traditional way that I have to wait for the next day or the next scheduled day where the lecture two is going to be taken. Uh, and also I have to maybe go 50 miles away from my home to learn about you know the lecture too. But uh, what we have in online learning is we just need to uh, go in the platform, and we are one click away from accessing accessing the that particular lecture. So uh, lectures now uh, the lessons could be very quick. Uh, you can very quickly access your lessons. Uh, the third point is yeah, the online learning accommodates everyone's needs. This means that you can access anything. You can learn science. You can learn engineering, mathematics. You can also learn arts and history. Anything that you want. It accommodates everyone, and uh, it is very consistent. You can you you stay very consistent because you enjoy the classes, and and also these uh, e-learning platforms. Uh, although some platforms uh, cost a lot, but most of the, we're when we're talking about e-learning, we're mostly talking about free contents that are available in in the internet. So uh, yes, uh, in terms of if you want to learn from those contents, then uh, it probably reduces a lot of your cost. And uh, and uh, e-learning is very effective because of the points I've made above. So uh, it is, the, this, these are the general uh, understanding of our advantages of e-learning. Why are e-learning advantages? But uh, what are the importance of e-learning from a student's perspective? Uh, what, how does a student highlight or uh, what is highlighted in a student's brain when he under uh, when he is uh, when he hears the word e-learning? I mean, how does it think about it? So what what I believe is that you know a student can pursue any his any kind of passion he has about let's say it's cooking, maybe it's uh, learning a guitar, learning a language, learning uh, fashion design. He can pursue it uh, online, which is not available in our. Uh, which is not available in our offline education system or traditional way of learning. And also we can study at our own pace. Uh, basically, maybe if you know if we if you're left out, maybe we have missed a few lectures, uh, but uh, you know we cannot revisit those lectures if it is our traditional classes, but uh, but we can uh, re access them anytime, anywhere. Uh, through online platforms, so I can learn at my own pace. And by doing these things, I can I, I get to learn responsibility and self-discipline, and also a lot about time management skills. Now that we know how does a student under you know sees e-learning, uh, I'm gonna talk about what is the future of e-learning in probably the world and also the India. But what I believe, these are basically my prediction, uh, depending on my understanding of e-learning. So uh, most of the universities are going to provide online degrees in the very near future. Because at present, uh, a lot of universities, uh, such as Arizona State Universities, University of Michigan, Pennsylvania Universities, and universities from Europe, 
they're actually providing real online degrees and uh, uh, and uh, they are as valued as uh, offline degrees. They are not less valued at all. And uh, now the next question can come to your mind. Okay, uh, so the world is doing, uh, Western world is doing a lot about online degrees. What is India doing about online degrees? Well, here's a uh, cropped article from uh, I think a news site, which is called The Report, where uh, we can see that UGC, which is the University Grant Commission, which is a which is a body of government uh, which controls all the universities and guides them. They have approved uh, 250 plus courses uh, from India's top universities. And we can see one of the top universities here is IIT Madras. IIT Madras and other IITs are providing various uh, online uh, uh, courses and degrees now. So uh, this is one of the prediction that I'm making. The next one is that the, a lot of teachers are going to use augmented reality. Augmented reality is uh, in, our, in, in the daily classes for 3D visualization and uh, other things. So uh, here we can see I have attached a photo of, from a news article uh, where uh, we can see uh, it was a photo of probably of, an, of last year during the lockdown. Uh, oh, sorry. Karnataka teacher is using uh, the augmented reality tools uh, to make his science lesson interactive. What we can see here that he's talking about a uh, solar system and uh, he's probably teaching his students about planets and stars and also the scales. So it's, it's very interesting to see that students are getting lots of interaction from their teacher by the use of augmented reality. The next thing I believe is going to happen is that, you know, even though we have seen in my other previous slides that uh, lots of universities are providing online degrees, but they, these degrees are not in every field. We can see uh, fields such as physics, biology, uh, chemistry, where a lot of practical work needs to be done, lab work needs to be done. They can, these are, this cannot be done in online form. So uh, maybe in the future, virtual realities could be a help. I mean, uh, we can simulate, we can create a simulated uh, lab in, in uh, through virtual realities, and students can perform some experiment uh, in you know in some learning sessions. So yeah, virtual realities can. Uh, I think a lot of uh, medical science students also are using uh, uh, virtual realities these days to you know learn from their uh, home about different kinds of surgeries and things like that. Of course. <laughs> They're not going to perform uh, surgeries, you know, learning uh, from virtual realities and stuff. Of course, they are going to do uh, surgeries in uh, real, you know, real people or real objects that they use. So uh, here's another uh, photo of uh, students, you know, maybe in the future, they are, uh, they're visualizing or they're imagining, maybe not imagining, they're actually seeing it through virtual reality gadgets, headsets here. Uh, they are seeing maybe the shapes and the sizes of atoms, structures of solids, and the different fun things for their learning. Uh, so uh, I'm going to, now that I've talked about lots of things, uh, various parts or aspects of e-learning, I would like to conclude here by saying that online learning will really revolutionize the public education in India, because it really will, ensure more intellectual and alert community in our country. Uh, why am I saying alert community? Because uh, as, uh, as we learn more about science and technology and arts and cultures, we will, be, we will not be prone to superstitious beliefs. Uh, we'll be able to make wise decisions as we get more intellectual. And also, the third point I'm, gonna, I'm making here is that it will provide our left out, uneducated older generation a chance to educate themselves because, uh, you know, because of financial situation or other problems, a lot of people leave or uh, drop out from colleges or schools. They can uh, re-educate themselves. They can come back in online platforms where can they where can they where they can have a job and also they can have you know an online uh, degree online education in parallel. And what I believe is that. By the help of it, by the help of you know e-learning and or online learning and online degrees, basically, 
Indian intellectual communities will lead the world on research and development more often. Well, this is a belief, and this is something that I really want to happen very soon. And uh, and here I'm going to uh, conclude my lecture about e-learning today. Thank you. Thank you, Rasdeep. You have nicely presented your lecture and also uh, you can the different types of uh, online learning that uh, different universities also in india and also other university uh, abroad india also provide the all, uh, online uh, certificates and course and uh, our students also after uh, after degree our students also can uh, use this uh, certificate uh, in their uh, future purpose also and they can uh, try this best one uh, thank you rasdeep uh, you have nicely presented and okay. thank you again okay uh, now uh, I would like to welcome Miss um, Shatabdi Nath. Shatabdi, are you there? Yes, sir. Okay. Now, uh, now Shatabdi is the um, uh, junior most uh, invited speaker uh, in this uh, webinar, and she is uh, fourth sem uh, is in fourth semester and chemistry honors, and from the department of chemistry, uh, government degree college, Dharmanagar. Uh, now, Shatabdi, uh, you are only half of the part is only visible to us. Uh, you may, sus may down your uh, mobile so that we can see you. Okay. Uh, that's that's good. Uh, yes, that's good. Uh, you may uh, you may proceed, Shatabdi. Thank you, sir. First of all, good evening, everyone, honorable principal sir, respected teachers, and all the invitees, as well as all the viewers who are watching me live. Myself, Shatabdi Nath. As we all are going through a tough phase of our life. Uh, at least to the COVID pandemic, lockdown has been implemented in every corners of the world. And because of this, people from every sector are suffering as we the students are too suffering. Even ever since the arrival of COVID-19 in our country, the educational institutes all over our country has been shut down regarding safety concerns. Due to this, virus which has created a lot of haphazards in our education system so to overcome it the higher officials decided to start online classes or give much more emphasis on e-learning e-learning has both positive or negative impact on students so i am going to discuss some of positive sides uh, first of all uh, my first point is uh, flexibility in classroom there is rigid timetable which are decided by the teachers to teach us but in online method or e-learning there is no such timetable most of the time access to that information anywhere and at any time um घरे बस कम्फर्टेबल एरियर मध्य करते मन करब खुब एक पजिटी दिखाई क्लस नेक्स्ट टपिक इनफर्मल लार्निंग लार्निंग हेल्प स्टूडेंट to get uh, informal learning by which they could clear their doubts and they get practical knowledge of their respective subjects um amra bibhinno app jemon an academy vedanto byjus eguno theke onek kichu shikhte pari in their je kono prante je keu bibhinno amader exams ache tar jonno online classes korte pare विभिन्न 
ওয়েবিনার রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে যেগুলো ইউটিউবে সেভ করা যায় যারা পরবর্তী সময়ে স্টুডেন্টরা সেটা দেখতে পারে সেখান থেকে বিভিন্ন কিছু শিখতে পারে কিন্তু অনেক সময় হলে যে প্রোগ্রামসগুলো হয় যে শিক্ষামূলক প্রোগ্রামসগুলো হয় সেগুলো থেকে তেমন কিছু মানে সেভ করা যায় না মানে এগুলো সেভ করা যায় না যার কারণে সব সময় আমরা সেগুলো দেখতে পাই না তারপর ডিজিটাল স্টাডি ইজ মোর সুইটেবল তো এটা এটার ক্ষেত্রে বলবো যে গুগল যাকে আমরা সার্চ ইঞ্জিন বলে জানি তো অনেক সময় আমরা যে হাইয়ার স্টাডিতে অনেকগুলো বই মানে টপিক যেগুলো থাকে সেগুলো অনেকগুলো বইয়ের দরকার হয় তো সেই জন্য আমাদের মানে সবগুলো বই নেওয়া অনেক সময় পসিবল হয় না তো এই গুগলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন টপিক্স গুলোকে ভালোভাবে জানতে পারি মানে যে কোনো টপিক্স সেই জন্য আমাদের অনেকগুলো বই কেনারও দরকার হয় না বা বইয়েও অনেকগুলো টপিক হবে হয়তো বা অনেক সময় দেওয়া থাকে না বা আমরা পাই না তো সেই জন্য গুগল থ্রু আমরা সেইগুলো দেখতে পাই তো অনলাইন এক দিক থেকেও এদিক থেকেও ভালো তো নেক্সট তো অনেকগুলো পজিটিভ দিক থাকার সাথে সাথে নেগেটিভ দিক অনেকগুলো আছে অনলাইন ক্লাসে যেমন অনলাইন ক্লাসে টিচার স্টুডেন্ট ইন্টারেকশনটা তেমনভাবে হয় না অনেক সময় আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি না তখন টিচারদেরকে মানে জিজ্ঞেস করলেও ওনার চেষ্টা করেন বলার তাহলেও সামনাসামনি যেভাবে আমরা বুঝতে পারি সেইভাবে মানে সামনাসামনি যেভাবে বোঝা যায় অনলাইন থ্রু সেইভাবেও বুঝতে পারি না আমরা আমি পার্সোনালি সেটা এক্সপিরিয়েন্স করি যাই হোক এখন তাছাড়া অনলাইনে আর একটা দিক বলবো এখন বিভিন্ন এক্সামস নেওয়া হচ্ছে তো আমরা দেখতে পাই না কে কেউ কি চিটিং করছে কেউ কি বই দিকে দিকে লিখছে সেটা আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারছি না তো সেদিকে বলবো লস হচ্ছে স্টুডেন্টদের অনেকে পড়াশোনা না করে দেখে দেখে হয়তো বা লিখে নিচ্ছে যাই হোক মানে এটা আমার পার্সোনাল ভিউ তো তারপরে ই লার্নিং বা অনলাইন ক্লাসেস যেগুলো আছে সেগুলো অফলাইন ক্লাসে গেলে আমরা বন্ধুদের সাথে বা ফ্রেন্ডদের সাথে একটা এনভারনমেন্ট সৃষ্টি হয় যেটা বলতে পারি সেটার মধ্যে কম্পিটিশন থাকে কে আগে বলছে কে আগে লিখছে এটা আমরা জানতে পারি কিন্তু অনলাইন থ্রু সেটা হয় না তারপর তো এগুলোই অনলাইন মানে সেলফ আইসোলেশন হয়ে যাচ্ছে একটা একটা দিক থেকে তো তো যাই হোক অনেকে অনেক সময় যে টাইম ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য আমাদের যখন যেমন ভাবে ইচ্ছা হচ্ছে ক্লাসের টাইম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনেকে অ্যাড জয়েন হচ্ছে অনেকে বা স্কিপ করে যাচ্ছে পরে করবো বলে বাদ দিয়ে দিচ্ছি যাই হোক তো এই হচ্ছে মানে আমি বলবো পজিটিভ দিক থাকার সাথে সাথে নেগেটিভ দিকও অনেকই আছে যেমন রিসেন্টলি আমি একজন ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম আমার আইসের প্রবলেমের জন্য তো যাওয়ার পর উনি বলেছিলেন যে আমার প্রবলেম করার পর উনি বলেছিলেন যে তুমি কি অনলাইন ক্লাস করছো উনি বলছি হ্যাঁ এখন তো কলেজে শুরু হয়ে গেছে একটার পর একটা ক্লাস চলতেই থাকে কোনো খাটতে হয় তো উনি বলেছিলেন তাহলে যেমন প্রবলেমস হবে অনলাইন ক্লাসটা শেষ হোক তারপরে প্রবলেমসগুলো আবার শেষ হয়ে যাবে তো সেম আর এক ছোট একটা ছেলে মানে আমার ভাই মানে ও ফাইভে পড়ে সেম ওর স্কুলেও এইভাবে একটার পর একটা একটার পর একটা মানে ক্লাস চলতেই থাকে সারাদিন সেম ওর চোখের প্রবলেম তো বলতে হবে বাচ্চাদের চোখে ভীষণই ক্ষতি হচ্ছে এই কারণে তো আমি বলবো অনলাইন ক্লাসের সাথে সাথে অফলাইন ক্লাসটাও মানে আমার ক্ষেত্রে অফলাইন ক্লাসটাই বেটার অনলাইনের তুলনায় যাই হোক বেশি আর বাড়াচ্ছি না কারণ আমি জানি মানে একজন স্টুডেন্ট হিসাবে অন্যদেরকে আর বোর করতে চাই না আর তো থ্যাংক ইউ শুভন স্যারকে এই সুযোগটা আমাকে করে দেওয়ার জন্য আর থ্যাংক ইউ সবাইকে Thank you, Shatabdi. You have nicely presented all the negative impact and positive impact uh, of the online learning system in an easy way. And all the uh, participants uh, uh, surely uh, learn things from your uh, voice. Uh, 
thank you shatabdi now uh, we are uh, sir are you there through this sir through sir are you yeah. there yeah yeah okay uh, so uh, now we are coming to the uh, end part of this program of this webinar uh, that uh, influence of e-learning in students' minds and the interaction with students' communities uh, that uh, students uh, easily communicate with their friends, their seniors, their juniors, and uh, hope uh, they, how they uh, interact uh, with the uh, uh, online learning system. And so they easily uh, discuss their uh, positive impact as well as the negative impact. Uh, so now we are going to the uh, end part of this program and before I uh, share my vote of thanks, uh, I would like to uh, say all of the uh, participants that we have created a feedback form and after my vote of thanks, uh, I'll share the feedback from in YouTube uh, web chat uh, and uh, you can uh, submit this feedback form uh, where you can uh, find the questions, uh, different types of questions from uh, our invited speakers. Okay, so you have to submit this feedback form. Uh, now, uh, for vote of thanks, uh, good evening uh, to one and all uh, gathered here uh, on this uh, wonderful evening. Uh, I would like to present the vote of thanks. Uh, I take this uh, golden opportunity uh, to thank uh, the, our uh, respected uh, principal sir, Shri Gautam Dash, uh, Government Degree College, Dharmanagar, also uh, president of this online webinar, uh, attending this uh, webinar uh, in his busy schedule. Uh, I extend to my uh, gratitude uh, to the respective uh, HOD, uh, Department of Physics, uh, Dr. Raghunandan, Dr. Sujit Ranjan Dash, uh, and Dr. Shumon Odhikari, uh, Assistant Professor in HOD, Department of uh, Chemistry, uh, Government Degree College, Dharmanagar. Also, uh, Dr. Raghunandan Sir, Department of Physics, uh, Government Degree College, Dharmanagar. Uh, it's my pleasure uh, to thank all the invited speakers uh, to share their thoughts uh, with our students uh, uh, for and also expect, uh, accepting our invitation and share their thoughts with all the participants, students, their seniors, their juniors. Uh, I also thank them. Thank you. Uh, but, uh, but not the least, uh, I would like to thank uh, to my fellow students, uh, to all the participants who are constantly seeing our program uh, from the beginning, uh, and, and and thank you all of you. Thank you. Now I am sharing uh, the feedback form uh, in the Google chat, uh, YouTube chat, uh, so that you can uh, click on this and submit your feedback uh, as early as possible it is uh, it may uh, blocked within 15 or 20 minutes thank you all for joining with us thank you Shujit sir your constantly motivation <laughs> provide us this uh, uh, nicely presented here and all these uh, students uh, come here and uh, show their presence in this webinar Uh, to all the students, to all the participants who are seeing this live, uh, kindly uh, submit this feedback form. Uh, I have already posted here uh, so that uh, you can uh, submit this feedback form. Thank you. Thank you, sir.